first of all, thank you very much for coming here because actually it's quite difficult, as you see, outside. But still, I mean, people interested in these topics are brave enough to uh, overcome all the obstacles. Um, I would like to um, thank um, uh, the Heinrich Böll Foundation and Solab for organizing such an important and beautiful event. Um, my special thanks go to Dr. Meister, who has been kind of the driving force uh, behind this conference. Um, and uh, I would like to say a couple of words why I think it's important and why it's important that Ilya State University is also collaborating within the framework of this project. Um, uh, during the last 30 years, there was one saying uh, which exemplified our best intention towards our history. And the saying comes from the Georgian philosopher Mamar Dashvili, at least we thought so, uh, who said we should study history, uh, uh, otherwise we will be doomed to repeat it. Now, when we first heard it uh, 30 years ago, we did know that it was a quotation, it's a quotation from an American philosopher, uh, Santayana. But this is not the most important thing. This is, uh, the most important thing is that this saying in itself, a true one, still did not give us the um, understanding of uh, um, the whole complexity of our relationship with history. And I mean by that uh, the problem that we thought, yeah, you should study history, but this history is not immediately given. It is um, mediated by lots of um, um, kind of um, phenomena which are between us and the history. And these phenomena are very often institutionalized, are very often uh, distorting the um, uh, picture, and uh, very often are organizing and completely forming, so to say, the field uh, in which we have to move. And not every one of us can spare months or years of time and energy to work on historical issues. And if we cannot, then the picture given us of history is given by the uh, politics of memory or the policies of memory, which exist and uh, all very often are not reflected upon. Um, um, this is a big challenge for, for the last 30 years in this country. Uh, we cannot say that we have um, sufficiently reflected and discussed the uh, policies and the politics of uh, um, memory, or as in German uh, one says, the Geschichtspolitik. It's a strange translation, actually, because the politics of memory is not really the politics of history. These are two very different things. Um, but I really think that um, the uh, collaboration with German partners and German institutions is of a great help and support here because, of course, every society should deal with its history in its own terms and its own manner, but there is a lot to be learned how Germany worked on its uh, history, the so-called uh, Vergangenheitsbewältigung. It was an example exemplary one, exemplary in success, but also in cer certain policies where, which were not so successful. I just want to recall, for example, the policy of re-education, which failed. It was really kind of uh, understood that it failed, and then other policies were pursued. And I think we definitely need such an approach and such a rethinking of our relationship to history. And uh, in collaboration with German institutions and German partners, this could happen. And I'm I'm very glad that this is done in the walls of a university, not just because it's our institution, Ilya State University, but because I think that academic institutions should play a leading role there, of course, together with um, uh, civil society organizations such as Sovlab, with which we, we also collaborate very closely. Um, Ilya State University has done uh, some significant work in this area. We have a s institute for the study of memory. Uh, this is not the first international conference dedicated to the issues of politics of memory 
memory uh, in uh, at Ilia State University, but this is an extremely important uh, step in understanding our um, uh, history and the uh, mechanisms uh, this understanding is formed better. And uh, I would like to thank to uh, all, all of you, the organizers, but also the participants and uh, the attendees um, for, for today. And I would like to um, wish you a very successful two days, successful in terms of discussion and reflection on the um, problems which are ours and which concern us deeply. Thank you very much. Good morning. Also, warm welcome in the name of the South Caucasus Office of the Heinrich Böll Foundation here at uh, Ilya State University. Um, I agree with you. I think uh, Germany has always, since after World War II, or especially in the end of the 1960s, it was the, the, the great the Bilderbuch example, yeah? So the great example how to do this memory politics. But I think we also have to be very careful because Germans also want to teach often others how to do it right, yeah? Uh, and I think uh, um, it has also become a kind of a ritual that, that Germany is the, is the leader on, uh, on uh, rethinking um, um, or on memory politics. I think which is true, but which also needs an ongoing reflection um, uh, on, uh, on our own uh, debates, and, and I think it needs also to be embedded uh, in, in, in debates in other regions and countries uh, with their own legacy, with their own history. Uh, I think, yes, you can learn a lot of, but I think we need also a reflection on, an ongoing reflection on what memory politics means. Um, and this brings me to the to the today's uh, conference. Um, the South Caucasus Office of Heinrich Böll Foundation has a strong uh, track record on dealing with memory politics and the Soviet past. That is one of the key topics we are working uh, on since the opening of the office uh, here in, in Georgia and in the South Caucasus. Um, the HPS uh, regional office has since many years the pleasure to support Sovlab um, in their work uh, in archives to dig into, scan, and publish uh, important documents um, for, for the country. We regularly organize events, lectures, and conferences on the topic, and will do so in future. So this will stay really um, at the heart of, of our work in, in the South Caucasus. For us, a regional approach in the South Caucasus is important, not only in this part, also in other works, but it is also here in, in, in the memory politics very important, even if we have the strongest base here in Georgia in, also in this field. But it will be definitely a key topic which we will work on in Armenia uh, in the next years, especially with my colleague Evia, who is our new Armenia office coordinator. So I'm very happy to have someone who is working on the, on the topic also in our office now, uh, in, uh, in our branch now in, uh, in Armenia. Historically, the combination of politics, justice, and memory is relatively new. In the 19th century, which was shaped by a national monumentalistic memory culture, a critical ref ref reflective dealing with the own history of violence would have been impossible. Memory and remembrance was always linked with the political. While in the state, understanding of the 17th century public memory and remembrance practices were not present. Um, this has changed with the French Revolution and its ideas of popular sovereignty. While the peace treaties of the 17th century demanded the forgiven of all cruelties, the Treaty of Versailles after World War I made clear that Germany and its allies, as the main initiators of the war, are responsible for damage and losses. Since the 19th century, national memory and remembrance culture should demonstrate the heroism of the nation and was part of the identity building of nations and served the legitimization of politics. In the last three decades, um, it has developed a reflexive memory politics in some parts of Europe, uh, which, was, which was, all, was also dealing with the dark sides of the own histories. Especially the relations between politics and memory has become more attention with the trial against Radko Mladic in Den Haag and against the leadership of Red Khmer in Cambodia after system change 
in the context of wars, civil wars, and genocide. And it's great to have with uh, Dr. Lilia Radonich uh, from the Austrian Academy of Science here, uh, someone here who can build the bridges between World War II, communism, and what happened in post-Yugoslav uh, context in the Balkans with regard uh, to, to our conference topic today. A key question has become how to deal with history of violence. Answers are international trials, truth and reconciliation commissions up to public memorials who help to remember what happened. After the collapse of the Soviet Union, the newly independent states distanced themselves from the existing version of historical facts and developed a new national interpretation which became also part of nation building and again a legitimization of politics. In Georgia, for instance, we have with the Civil War at the end of the Soviet Union a new chapter in history of violence which is rarely discussed and reviewed but impacts today's society and politics much. Many post-Soviet elites and societies have reinterpreted, reinterpreted the history of the Soviet Union from the perspective of a victim. The formation of collective memory became a top priority of the national elites. A key question is how to break up this victimization approach and how to deal with the very difficult paths of the post-Soviet past in the thin line between victims and perpetrators. What means memory for the future of a society and, and how can all parts of a society get a voice in this discussion? Um, I would like to thank uh, Ilya State University for their great support of this conference. This was very professional and helpful for us. Uh, thank you, Giga, uh, for the support of you and your colleagues and we are looking forward to more <laughs> also in the future. Furthermore, I would like to thank Sovlab uh, for our long-term cooperation and their work. If, without uh, these kind of discussions, would be impossible here in Tbilisi and in, in, in Georgia. But my special thanks uh, goes to my colleague Lilia, uh, who has mainly organized uh, this conference and is working uh, by, by heart and energy uh, on, on this topic in our office here in, in Berlin. So I'm looking forward uh, to the conference and uh, to the discussion of memory politics uh, in the region. Um, looking forward also to your contributions and, and um, yeah, to, to come in to, to the discussion on this topic. Um, I would now like to hand over uh, the word uh, to our keynote uh, speaker. Uh, I already mentioned uh, Lilia, Dr. Lilia uh, Radonic from the Institute of Culture, Studies and Theater History at the Austrian Academy of science. Um, she will speak um, on the title Why Memory Politics Matter, Wars on Memory in the Post-Communist and Post-Yugoslav Context. So we will have a lecture and after this you will have a chance also to ask some questions or to, to have comments. You want to? Yeah. Mm -hmm. Thanks again. Um, the topic of my talk you have already seen on the program is why memory politics matter and first I will say a few words maybe of introduction to so that you know where I come from. And please, once again, if I get too quick, someone should point me that the interpreters cannot follow and that I should speak more slowly. Please help me with that so that not, neither they nor you are suffering uh, with me being too quick, which happens because we are going to speak about the war in former Yugoslavia as well, and my, sometimes I get too quick about that, so bear with me. Um, I wrote my PhD on the war on memory in the former Yugoslav context, on one museum in the broader context of Croatian and former Yugoslav memory politics. Then I went on to uh, compare this one case study of uh, former Yugoslavia and Croatia with 10 uh, memorial museums and asked how they changed in the course of EU accession talks in order to appear EU ready to prove their so-called Europeanness. Um, and my current project that has just started this September compares 50 museums worldwide and asks if there really is some kind of um, globalized memory as many claim. So we will just go to Japan, to China, to Rwanda and check if this really exists, or if it's just claimed for uh, some contexts, but actually does not stand uh, for uh, many. So museums are my uh, main topic, um, and today 
um, I will try to argue or to offer you some comparison, some comparative perspectives, because as you can see from my projects, I'm really convinced that comparison matters and can be insightful. So on the one hand, I, what I will offer today are some perspectives on former Yugoslav uh, context, war on memory, um, and maybe you will find that insightful and helpful, I hope very much, but on the other hand, I'm sure that I will profit from the comparison of all the case studies you will bring and talk about later. So for, at least from this perspective, I'm sure that I will profit. I hope you will as well um, from to, uh, my participation. Thank you again for uh, um, having me here. So my hypothesis to start off is that the civil war in former Yugoslavia was not only a war about economic issues, about uh, different um, understanding of center periphery, but also to a very strong degree a war on memory. You see here a picture uh, taken at the Jasenovac concentration camp site. This was a death camp run by the Croats in World War II, um, run by the so-called Ustasha in the so-called independent state of Croatia. And this photo from 95 is when this memorial ground is being taken back by the Croats. So it has been on the territory of, uh, Serb, of, of Cro Serbs in Croatia on the occupied territories um, from until 95 when it was taken back. And this photo from, taken from a Croatian newspaper very well demonstrates, I would argue, um, the militarization of this course, but also how much Jasenovac, this site from World War II, was at the core of this, what I call, war on memory. So what I'm planning to do today is uh, to discuss along the lines of this case study of Yugoslavia and the Yugoslav wars, uh, both first in World War II, just in a few sentences, and then in the 1990s, uh, to discuss this case study in the broader context of post-communist re-narration of history after 1989, and interwoven with the theoretical implications. So I hope that uh, this works best to, to have theory and the empirical case study um, interwoven here. So let's start with just a few uh, basics so that you can see in how far this connects to, to what you have been working with. Um, after the occupation of Yugoslavia in 1941, there was a civil war uh, on the territory of former Yugoslavia. So the country was ripped apart. There was the so-called independent state of Croatia, which was actually a, um, a Nazi and fascist satellite state. And there was a civil war. So beside the, the Nazi and fascist and, uh, and allied war, there was a civil war taking part between the Croatian Ustasha, this is Ante Pavlic, the leader, the Serb royalist Chetnik, and the Tito partisans. And this civil war was very much uh, fought on the back of the civilian population who was in between um, all the milit militant parties. Also for uh, Croatia, it is again important to mention that in, the, in contrast to the others, this was a regime, a state that was running death camps on their own, which is a very rare example uh, of non-Nazi camps during World War II. So the Tito partisans um, were also after 45 had a special role because they had liberated most of Yugoslavia on their own in 45 and 45, which gave them a way stronger position uh, compared to other uh, states who later became parts of the Soviet Union or uh, were behind the so-called Iron Curtain. But this does not um, change anything about the fact that even during the war, but especially after 45 and after the break with Stalin, uh, when Tito broke with Stalin in 48, uh, they um, installed a system of purges and also of camps like this Goli Otok camp in 49, where especially people were imprisoned who were allegedly too Stalinist after the break with Stalin. So Tito tried to introduce a new, his own form uh, of communism as you, I'm sure, know. Um, for memory politics, this means that after 45, after the civil war, the narrative completely changed and was transformed into one of so-called brotherhood and unity, bratstvo i jedinstvo, whereas the taboos 
the civil war itself, the mass murder committed by the Ustasha and by the Chetnik was not uh, discussed. So what Tito and his memory politics and the Communist Party in Yugoslavia claimed was that there were victims equally from all Yugoslav republics, Serbs, Croats, uh, Slovenians, Montenegrinians. They just claimed that it, every nation suffered and on the same time, on the other hand, they claimed that there were perpetrators, to equally uh, criminal perpetrators from all the nations completely blurring and leaving out that some had a state and regime, were running death camps, where, while others were just collaborating with Nazis. So the, this part of the narrative went that perpetrators were Ustasha Chetnik, Slovenian home guards, so every nation was considered as equally uh, having been uh, participated in the perpetratorship. This meant that this whole aspect of ethnic cleansing, of mass murder, could not be dealt with, was not confronted in Yugoslavia. Um, and I think this, is, this might be familiar. So um, the idea of brotherhood and unity was, on the other hand, contrasted by the fact that the biggest uh, death camp, Jasenovac, only became a memorial in 66. So, up to 100,000 people were killed here. The numbers are a big issue in the former Yugoslav context, but today we know that it's up to 100,000 victims that were killed here. And there was nothing from 45 until 66, 68, when the museum opened to memorialize that, because it was such a difficult site. Ustasha had killed here Serbs, Roma, Jews, political prisoners, uh, and this didn't fit the brotherhood and uh, unity narrative. So only in the liberal 1960s, it became possible to tell this story at all. At the same time, nationalisms emerged, especially from the Croats and from the Serbs. It was the later Croatian president, Tuđman, who participated as historian from the 1960s in rewriting history in a more nationalist manner. But in the 60s, this was still very limited because it stayed in the frame of the uh, communist narration. Of course, as in all the uh, non-democratic states, there was a very strong cult of personality, a Tito cult, um, which in a way was also uh, made fruitful by claiming that Tito has this special role as a uh, country between uh, the East and the West, uh, as a kind of um, yeah, a special negotiator also between those sides. So now what happened? is that in the late eight, 1980s, um, this suppressed memory of civil war in World War II became the mobilizing factor for Serb and Croat radical nationalism. Jasenovac, I have spoke of, was in the media like every day. This number of victims was discussed in the newspapers every day. The Serbs were claiming that up to a million people were killed there. It was the largest Serb city, but beneath the ground, where the Croats were minimalizing the number of victims, claiming that only uh, a few thousand had been killed there, or Tuđman, the later Croatian president, then claimed that the 30 to 40,000 had been killed. So Jasenovac became the symbol of so-called Croat genocidality, the, natural tendency to commit genocide, as the Serb side claimed. And this was, uh, during the mobilization for the war, used as an argument that allowed basically everything. So it was like, in order to prevent a second genocide against Serbs, the Serbs argued that they must uh, act, that they must um, um, prevent this, and that's what, that was the way of legitimizing. Whereas on the other side, the Croats, connected the authoritarian ideas with church, the role of the Catholic Church, and with minimalizing uh, the crimes committed by the Croatian Ustasha, and argued then in 1990 that the Ustasha state had been a milestone towards Croatian independence. We have that in Slovakia as well, with the idea that in some parts of the Slovak society that the Tiso regime, the Nazi collaborator regime in World War II, was a milestone on the way to Slovak independence. Um, so the point here what, that I'm trying to make is that this unconfronted past in the Yugoslav period and the dictated historical narrative of brotherhood and unity that left everything out 
uh, that, was, that might be considered problematic, left out all the gray zones, that this was partially responsible for the war in the 1990s. Um, so this is one way how memory politics is crucial because if it's asserted in this way, so far away from historiographical research, uh, then it can be uh, used as a bloody mobilizing factor. Okay, now let's have a kind of um, theoretical reflection uh, following from that. Um, so memory politics is a public construction of the past for identity building purposes. What does this uh, uh, sentence contain? It's a construction. There is historiographical research on the one hand, on the other there is this memory politics. So it's about choosing several events from an endless number of historical events as constitutive for current identity politics choosing them as the historical truth. You know, if we imagine the line of historical events as an endless thing, uh, then um, which elements are chosen as meaningful, in which period, by whom, is um, very crucial for memory politics. So we can say that every memory construction is to some degree an instrumentalization, because we pick only those parts from our history that we deem meaningful at the moment. But, of course, there is a difference between memory politics uh, in, in an authoritarian and a democratic society. There is a difference in the relation between the state of the art of historiography and memory politics. Also the question arises, how free is historiography to write what the state of the research is or how far is it screwed into memory politics uh, functioning? And of course, the most relevant thing here is how the dominant narrative about the past is asserted. If we assume that state actors have the power to um, dominate the discourse, it depends on the art of the society and the regime and uh, the state we are in, how this dominant narrative is asserted. And this makes a huge difference if this is done by uh, censorship, by taboos, by uh, violence, by uh, uh, putting opponents into prison, or if it is asserted um, simply by uh, having the more access to media, having um, uh, more money to finance one's own narrative as the dominant one. We can see currently in Central Europe that this is not clear where we are standing at the moment. Some of you might have followed closely the developments in Poland and Hungary. Uh, it's not clear where, where this is going because at the moment there is a very authoritarian touch to the developments in those two countries. So uh, we are not speaking only about authoritarian regimes back then, but also about authoritarian tendencies here where the uh, freedom of media is cut, where uh, democratic checks and balances are cut, and there are memory laws trying to propose uh, what is the right way of dealing with history. Um, so are we dealing with this persecution of opponents, with media censorship, memory laws on the other, on the one hand, or is the state authority challenged by plural narratives and allows to be challenged by plural narratives? Um, are there tab taboos? Uh, or is there an open discussion of what I like to call the elephant in the room? And you will all know from your own context what your elephant in the room is. Uh, and I think this is, um, this, this is always there. The thing that is most difficult to discuss that uh, some choose not to touch upon. Uh, so I, I like this um, image of the elephant very well. Now, let's speak about some international memory trends since 1989, um, which had a huge impact on Central European post-communist countries I spoke of, maybe less um, to the context here, but you can maybe tell me that later on. One idea that uh, 
started in the US and became very prominent uh, also then in first Western and then uh, also Eastern Europe was the universalization of the Holocaust, which I don't introduce as a kind of normative concept we should follow, but something that obviously took place and we need to deal with that. So the idea that the Holocaust is a negative icon of our era, um, that there is a moral uh, imperative to respect human rights that it's not enough not to be a perpetrator, but that we also have a responsibility to prevent crimes as something being discussed, especially after the, the year 2000, as a new um, development. Uh, the, con the Holocaust has become a container or a bridging metaphor for the memory of different victims who then claim to be, um, for example, the new Jews of today, as I will show later in the Yugoslav and post-Yugoslav context. Um, important for me, as I said, who works on museums, is that also this went hand in hand with the change in focus, uh, from heroes and martyrs to victims. And then it depends if the victim here is portrayed uh, in a collective way of collective victimhood or as individual victims. Uh, both tendencies um, are, exist and are present today. In Europe, this first has had an impact uh, leading to something Tony Judd has called the Europeanization of the Holocaust, meaning that the uh, Holocaust was understood as a negative founding myth of post-1945 Europe. The idea was that the European Union is lacking an identity, a founding narrative, and so it was claimed that a better Europe was constructed on the crematoria of Auschwitz. Um, which I found very problematic because, in, of course, in a way, it's also making sense out of the Holocaust, claiming that at least uh, many people died, but we built a new Europe on the crematoria of Auschwitz. Uh, and also, this went hand in hand with the claim that we must prevent a new Auschwitz in Kosovo, for example. So this um, is the mentioned development of speaking about Bosnian uh, Muslims as the new Jews and the Serbs as the new Nazis, which is very difficult if you imagine living together after such a war and working with those absolute good and evil figures. Um, how does neighborhood and living together work if uh, this is the way you choose to term and to explain a conflict to yourself? And of course, in our context, uh, the third trend that kicked in, especially after many post-communist countries joined the EU, is the Europeanization of the memory of totalitarianism, the idea that Gulag memory uh, must stand along uh, Holocaust memory, but also difference between our and their victims in memorialization took place, um, our victims always being the ethnic uh, majority population of the country and there being people who were also killed in this context but are not uh, memor uh, remembered in a very empathetic way. I will come to this later. Also the third, 23rd of August, the day of the Hitler-Stalin Pact or uh, Ribbentrop-Molotov Pact of 1939 was introduced as a European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. So. With the post-communist countries joining the EU, this tendency to speak about uh, equally, uh, equal crimes of Nazism and Soviet regime became very strong also on the European level. Now one might ask if this is too general of a typology saying that um, the trend in post-communist um, Central European, uh, Central Eastern Europe was to equalize Nazism and uh, s Stalinism uh, because what, oh sorry, it went too far. Um, isn't that too general in so far as it um, focuses first of all on the victimhood? What about this phenomenon we have also observed of nostalgia uh, towards post-communism, uh, towards communism? or in the Baltics, maybe even nostalgia towards uh, the Nazi occupation, which was imagined as less uh, bad than uh, Soviet occupation after 44. Um, so if we want to ask if this is too general, then we can introduce um, uh, categories that uh, Stefan Tröps developed on different types of post-communist memory politics. 
in his text uh, called Yalta versus Stalingrad, Gulag versus Holocaust, which is a bit older, but we will discuss that maybe as well. He developed four categories of how uh, post-communist states um, dealt with uh, memory politics when it comes to the communist regime. He said that the first group uh, categorically refuses uh, an imposed and alien communist regime after 1989. Um, the Baltic states especially, who defined the acceptance of the fact that 1944 was not a liberation but an occupation as uh, life, uh, as, as, as uh, um, important for the survival of the Baltic states. And also the mentioned uh, cases of Croatia and Slovakia where we can find this total reje rejection of uh, the communist past and the claim that we need to uh, set ourselves free in order to survive. The second group fought fierce controversies about the dictatorial past, about the communist past. Um, Hungary, Poland, Czech Republic, Slovenia and Ukraine are the countries that um, Stefan Tröps mentions. In Ukraine, we can imagine that there is, of course, even in 2006, even long before the war, a very strong uh, conflict between the Russian-speaking population and the non-Russian-speaking population. Um, in uh, the Czech Republic, we have the fact that in after 1945, 40% uh, of the people voted for the Communist Party, 30% in Slovakia, so um, the, the narrative was divided here um, to some degree. Um, then the third category, he calls the ambivalence and apathy. Um, on the one hand, stressing that yes, the value system that was opposed uh, imposed by communism was alien, but on the other hand, speaking about the modernization, here Trips calls, uh, gives a, the example of Bulgaria, Romania, Albania, and Serbia. And then in the fourth category, he summers, uh, sums up the new, uh, those states where the new elite uh, evolved from the old nomenclature, where there is a strong continuity of authoritarian structures without clear delimitation from the communist past. And into this he comes to post-Soviet republics, and I'm sure we will discuss that and ask if this is too general as well uh, during this conference, um, the post-Soviet republics with the exception of the Baltic states and Ukraine. So even when we look at the post-communist uh, states, even at the Central Eastern European post-communist states, it's quite obvious that uh, putting them all into one certain category um, does not work so well and we need to dis differentiate here as well. For the post-communist re-narration of history after 98, um, this means several things. Um, Glovačka Grajpe, whose text I find very useful, has stressed that not only the memory of communism, but the whole spectrum of phenomena regarding social memory and memory politics that occurred in Eastern Europe after the beginning of the political and social transformation must be called post-communist uh, memory. Um, so it's not about only how we um, confront the communist past, but it's first of all a search for elements in history of the no nation that can establish the basis for a new identity uh, appropriate for the post-communist era, which is what I already thought, uh, spoke about earlier on, that every re-narration of history, every memory politics we choose uh, is a kind of instrumentalization for today's purposes. Uh, she goes on to argue that it's also about restoring the memory of people and events that could not be commemorated during communist times, which is, of course, um, dealing with uh, the former autonomous states in the interwar era that were uh, depicted as evil uh, in the communist narration or uh, crimes committed in World War II that were too ethnic to uh, too, too Jewish, too Roma, to too matter in the narrative. Um, and third, she speaks about the still fresh memory of communism itself, of course, the interpretation of the circumstances under which the entire system was established and functioned of individual events and changes in the lists of good and bad characters in narratives of the immediate past. So 
when we say post-communist, this means all of that, and not only how to deal with the communist past. We might argue that um, Hungary and Poland, whom I mentioned as uh, examples earlier on, are in a way an avant-garde of uh, stopping being post-communist because they are now uh, being an example for Central and Western Europe in this uh, new trend to create movements instead of parties uh, and so on and so forth. So maybe here there is a development that cannot be explained as post-communist only. Now, the new thing after 1989, uh, 1990, can be summed up uh, with um, certain terms. Let's say the first, uh, what, what was introduced after 1989, 1990, was a pluralization. Uh, of course, tabooed narratives were possible. The museums of Soviet occupation opened in Latvia and Lithuania, 92, 93, very early. Um, also, other tabooed issues during the Soviet and socialist period um, were now possible to remember. For example, at Terezin, Theresienstadt, the big uh, political prison, but also ghetto. Uh, it was not possible during the, uh, the communist era to have a ghetto museum, although many uh, Jews were killed there. Only after 91, it was possible to introduce this museum. It was planned in the liberal 60s, but then after the so-called normalization policy crushed in Czechoslovakia, uh, the project was stopped. Um, also, I would like to introduce here a term that I find very useful. This is um, the term negative memory, uh, meaning memory of the crimes not suffered by one's own collective, but committed by one's own community. For example, in this regard, in Terezin, in the Czech Republic, the expulsion of Germans committed by the Czech was exhibited from 95 on. Um, or another example is the Holocaust Memorial Museum in Budapest, uh, which opened in 2004, and which deals critically with Hungarian perpetratorship in the Holocaust, even to this degree, it even shows population, Hungarians as perpetrators, on a visual level, which is a very rare example, because usually you would stick discussing perpetratorship and collaboration to the level of authorities, maybe gendarmes, police. But here we see a Hungarian population uh, going into a Jewish ghetto and stealing there, and we even see women as perpetrators on a visual level, which is a very rare um, exception, I would say, also from the museums I have looked at. So this concept of ne negative memory is being introduced here. Uh, not saying that this is something that has existed forever in the Western sphere. Me coming from Austria can add on what uh, Stefan Meister said. Uh, it took Austria, as you probably know, decades to stop claiming that it was the first victim of National Socialism, which of course it wasn't. So uh, I'm not claiming that this came from the perfect West somehow to if we at all can call Austria the West, um, came to, to the Eastern states. But this concept of negative memory traveled um, in this period very strongly. Now, another development, this, which is very important also for uh, my analysis of the museums, is the individualization of memory. Because in the communist period, we had a very strong focus on collective narratives. Not so much on the individuals, not, even not so much on, on individual groups that did not fit the overall narrative. So now, instead of these collective and heroic narratives, we have, uh, for example, in museums, in books dealing with um, the past, we have the use of private photographs in contrast to earlier photographs of heaps of dead bodies lying somewhere uh, being an anonymous uh, mass of bones. We have to shift towards private photographs telling the story of individuals before they were uh, viewed by the perpetrator in a humiliating way. We have drawings of prisoners in all different contexts telling the stories through their eyes and then testimonies um, as well, speaking with, giving agency to the people imprisoned, to the people killed if they wrote a diary that uh, survived the wars, 
um, we have all those elements of normal victims, so-called normal victims and survivors, uh, in contrast to the heroic uh, few, mostly male, portraits we might have had uh, earlier on. Uh, and the important next thing is we have all those um, elements of individualization of memory that do not try to make sense out of those death, uh, dead, out of the dying, of the killing, uh, but speak about the void and the catastrophe and the meaningless uh, murders. Now in the post-communist uh, museums I have looked at, I have already mentioned it, we have this very strong equalization of Soviet and Nazi crimes. Usually the museums start off with some kind of introductory element like here in the Tallinn Museum of Occupation in Estonia, or here, this is the Hungarian arrow cross, the symbol of the Hungarian Nazis, the arrow cross party, uh, equalized with the star, with the communist star, or portraits of Hitler and Stalin uh, montaged next to each other. Usually those museums start off with these equalizing symbols in order to uh, claim then during the um, exhibition that the Soviet crimes were worse. But this stands, first of all, for those countries that are trying very hard to uh, establish the fact that the Soviet occupation was a huge crime. They even go so far to claim that it was worse than the Nazi crimes because the Nazi occupation, for example, of the Baltic states, they claim, was not so bad compared to the Soviet. The interesting thing when we look at the exhibitions is this already mentioned focus on our victims. What does that mean, for example, here in the Museum of Occupation of Latvia? We have this individualization. We have over 300 elements from individual victims and survivors, um, like this uh, wooden piano where during the guided tour we get the name of the guy who built this piano. We get the story full of empathy of how this is not a real piano. You cannot really make music on it, but the piano player used it in the prison to practice on that. So those individual stories are introduced in a very empathetic way. They allow to, to, uh, to see the events from the perspective of the victims, but those individualizing elements we can find only for the majority population of, in this case, Latvia. So only the victims of communist crimes are here portrayed, uh, whereas, for example, Jewish victims of the Holocaust are only shown uh, through the eyes of the perpetrators. We have this humiliating picture of Jewish women only minutes before they were murdered, forced to take off their clothes. This is displayed in two meter size, reproducing the, uh, the gaze of the perpetrators. Um, or telling the story of, of uh, anti-Semitism and of the murder of Jews through anti-Semitic posters, an, an anonymous uh, Star of David, or uh, again a photo taken by perpetrators of Jews that are not allowed to walk on the pavement, on the uh, walkway, that have to walk on the street due to the uh, new laws. Now this difference in how which victim group is portrayed in the museums I thought was very interesting. Also in the case of the Museum of Genocide Victims in Vilnius, opened in 92, and genocide victims here means the victims of Soviet crimes, although there was first the um, NKVD uh, torturing people here, then the Gestapo, the Nazi Gestapo, and then the KGB. So this house has a long history of prison, uh, prison and torture. Uh, but the genocide here in this name of the museum, which was renamed only last year into Museum of Occupation, uh, meant these victims of Soviet crimes. Um, and they, in this museum, completely avoided questions of Lithuanian perpetrators of any kind and collaborationism from the museum opening in 92 until in 2011 a tiny room was opened in the cellar where also Lithuanian perpetrators were mentioned. Um, and there is a phenomenon that is very typical uh, for this Baltic context is that even Nazi collaborators were pro portrayed as heroic victims if they were later persecuted by the Soviets. So no matter which crime you committed while you were 
uh, participating in perpetratorship. At the moment, you become a victim of uh, the regime that is really here portrayed as the big evil. Um, you become an innocent victim. Also, in this museum, we can find this phenomenon that the dominant, um, the majority population, in this case, the Lithuanians, are portrayed with private photographs that are contrasted with uh, mugshots of state security. So we see also what the uh, persecution does with the person, how they change. Um, we have this contrast, we have this individualizing stories and short biographies, whereas with the other groups, uh, we have anonymous masses, we have um, sentences like Jews transported to concentration camps. Of course, a photo cannot show how they are transported to several camps. It's like overgeneralizing anonymous narrative here. Also for the Roma uh, victim group, this is even worse, I would say. So the Baltic museums do not deal with the Roma victims who were killed um, during World War II as well. Uh, whereas in other museums, Roma are portrayed in a horribly, maybe even racist cliche way. Uh, anonymous through perpetrator uh, pictures, uh, repeating every single cliche you have in your mind about the so-called gypsies, uh, about the Roma. So let me return to back to former Yugoslavia in the last part of my presentation, uh, because we were now speaking of re-narration of history in the so-called, let's say, usual, common, normal, uh, former uh, post-communist context. But what happens to memory when there is a literal war on memory, as in the case of former Yugoslavia? You still remember this picture? Uh, we can say about Jasenovac, the site of a concentration camp, that it was devastating during the war. And the Serb party and the Croat party they side, they still fight about who devastated it. So the ones blame the, the others and the other way around. Um, anyhow, it was a museum official who packed the uh, materials from this Camp Memorial Museum in his car and took off with it in order to rescue the materials. But they were then uh, employed for a Serb narrative of a Serb victimhood and way too many uh, victim numbers in this context. This material traveled then to the US Holocaust Memorial Museum and then from there back to Croatia. So this is a very rare story, but so 70% of the materials were saved here because one guy put it into boxes and drove away with it. Um, and then it made the way around from the US back to Croatia. And there was nothing except this um, flower memorial from 66 uh, there after the war. So. Uh, when I went there in the early 2000s, we were even not sure if it's safe to walk there because there were mines all over uh, this part, this region. Uh, so there was nothing there because again, in the new uh, independent Croatia after 1990, under Franjo Tuđman, the Croatian president, um, Jasenovac did not fit well into this narrative of uh, the uh, Ustasha state of, of World War II as a milestone towards Croatian independence. Um, then the, during EU accession talks, and this is a very interesting story, I would say, uh, when Croatia had trouble joining the European Union because uh, the EU was claiming that they are not extradicting an alleged war criminal from the war of the 90s, they opened an exhibition here in 2006 uh, that very strongly claims to be part of European cultural heritage, uh, claims that it's about learning about the history of a nation, that has actually always communicated with the world and Europe, that we want to be part of the modern European education and museum system and follow the framework we get from the institutions dealing with these topics, and then literally that the exhibition is about internationally recognizable and in, it should be internationally recognizable and in the context of international standards. So this is a typical example of the exhibition for proving Europeanness, for proving uh, European standards. It is a dark room that was installed here with victim names written in white letters. It looks basically the same like the Holocaust Memorial Center in Budapest, which opened weeks before Hungary joined the EU. I will not go into details here. It has anyhow a very strong focus on the individual victims. 
I think this is a crucial part of how to tell the story, but if it's the only part, then very much is missing. Uh, then you don't address the, the idea why the Croats were running death camps on their own and not uh, the Nazis. Uh, the perpetrators are only mentioned along the way. We just see Ante Pavelic. So the focus on the individual victims also in some cases can give you an easier way to tell the story. Um, they are uh, introduced here by name, uh, but the question is in how far uh, is it an example for this negative memory if there is no explanation why there are the specifics, the death camp run by Ustasha, and why the, the Ustasha, the Croat Ustasha, chose to murder the Serbs in such great numbers? Now, let me, in the very last uh, few minutes, return um, to this idea of the new Jew of today and the new Nazis of today, because this was very strong as an interpretation scheme after uh, the war in Bosnia, uh, after 95. Uh, um, oh, I will skip this, I'm sorry. Um, let me introduce at the end a few ways how Bosnian uh, cities and institutions uh, have started now to confront the past of the war that lasted from 92 to 95 in Bosnia and Herzegovina. Since 2016, so only in the last three years, several museums opened that tried to tell the story of the war of the 1990s. And the most interesting thing is they are all completely different uh, from each other. Um, uh, I'll come to the details in a second. So uh, one, they, on the one hand, they deal with the siege of Sarajevo, the, the city surrounded by uh, Bosnian Serbs from 94 to 95, I'm sorry, the figure is wrong. Um, and they also deal with the, what was ruled now by the International Court genocide, the Srebrenica mass murder. Um, in the Museum of Crimes Against Humanity and Genocide in Sarajevo, uh, they apply on the one hand the pedagogy of horror. What do I mean by that? They show horrifying pictures of an excavated unborn baby in a split belly, anonymous bodies, children's corpses. I will not show you these pictures because I think that this pedagogy of horror is uh, this idea to overwhelm the visitors uh, is not uh, so much state of the art today. There is a new trend to portray, to show those pictures, if at all, then in a way that you need to somehow walk behind something or stand on your toes or try to make an effort to see those pictures in order to stress that they are now not normal uh, pictures. In this case, they are all over the museum and they completely draw attention away from those also existing individualizing objects and stories. Um, so the demonization of Serb perpetrators, who were of course the criminals, no doubt about that, but they are portrayed as monsters lacking every huma any humanity and then you don't have to make the effort to explain in political and historiography terms how it comes that human beings did that. If you portray them as monsters who slit bellies and take the baby dead bodies out of it, then you don't need to bother with uh, explanations of, of factual uh, development of, of uh, how human beings can do that. The other thing they do in this museum is that they say that um, in the first uh, ex exhibit we have, they claim that uh, the crimes committed in Priedor, a town of Bosnia, it was the first time since the 1939 Nazi degree for Polish Jews to wear white armbands with the blue star of David, that members of an ethnic or religious group were to be marked for extermination in this way. So the first exhibit you have in this museum claims, look, they, the Serbs, did to us what the Nazis did to the Jews. And it's not a Bosnian Jew portrayed here, it's this Polish Warsaw ghetto image uh, that is so universalized that it uh, counts as the negative icon of our era. My second out of three examples is the War Childhood Museum in Sarajevo. It takes a completely different approach. You can see here objects that belonged to children who were entrapped during the war, during the siege, the surroundings of Sarajevo. And they combine 
one object with one individual story. Like in this case of this metal plate, they say, um, this uh, boy says, one of my favorite rituals during the war was making ice cream. I would sometimes receive cocoa or powdered juice in humanitarian aid. I would mix these powers with water in this little metal tray and place it in the fridge if there was electricity. When it was not shelling, when they were not bombing us, it means, I would enjoy my ice cream on our apartment's balcony for hours on end. So through this individualizing stories, they managed to tell so much about the war in a way that clearly evokes empathy with them and to explain so much about what m war meant um, that I really like this approach. The third and last, oops, I will skip that. The third and last example deals with Srebrenica in 95, where, as you all know, about 8,000 uh, Bosnian Muslim men were murdered by the Bosnian Serbs. Um, this is how the memorial center looks like. This is older already. It's from 2003 when the burial cer ceremonies started. But they have now, I will skip this, they have now introduced in 2017 a new permanent exhibition, a really huge uh, exhibition that tries to explain the Srebrenica genocide uh, in the context also of the failure of the international community. It is located at the site where the UN troops were stationed. It keeps the graffitis from the UN soldiers, even if they say that they are sexist and racist, some of the graffitis, but they want to pres preserve the locality where this all happened. Um, Srebrenica Museum avoids a clear uh, parallelization with uh, the Holocaust or the Jews, even where uh, one could accept it, like in this translation, it's not translated into death march, which would be then equalizing with the death marches of Jews. And the individualization of the victim is very strong. So you get the story of certain people, they accompany you from room to room, and you learn what happened to this particular family, to this particular uh, boy in this case, and his mother who was looking for him. A very strong element that is in a way profiting from the older museums, from World War II museums and memorial museums, uh, is dealing with the void, the emptiness, the senseless losses, uh, and not making sense of martyrdom. They don't claim that the Bosnian Muslims fell for independent Bosnia or whatever, but just speak about the losses and the void that is there. Let me come to a conclusion. So, Instead of the old collective victimhood narratives or hero, heroic narratives, um, I would like to make strong the concept of so-called integrated history, as Saul Friedlander has um, um, introduced it. He says that we need those individualizing stories, the private photographs and the drawings. We need the on the other hand, the individualized perpetrator stories, because otherwise we are making our lives too easy. And of course, we need the exact historical context without demonizing analogies that uh, just um, continue uh, hatred and demonization. And negative memory is useful because it's about including delicate questions of complicity and perpetratorships and about the grain zones. Everything that is not black and white, but too complicated. Um, and those challenge uh, authoritarian taboos. Now one can say, yeah, but why should we start with negative memory? Why don't they start? They committed the bigger evil. But we all know if everyone is arguing that way, hmm, we don't get very far. Um, and the third thing, I would like to argue that memory politics is crucial. Um, it's sometimes deadly. Memory politics means both uh, using memory for mobilization for a war, but it also means uh, criticizing the dominant narrative, opposing it, trying to introduce a new um, or even a, maybe only a pluralist way of uh, reading gray zones and uh, delicate questions. But it's on us individually to choose which form we uh, want, the one that goes for the gray zones and for the difficult questions. Of course, 
taking into consideration that we are not always free to choose uh, because if the restrictions are too strong, then uh, it might even uh, be dangerous, if not only complicated. Thank you very much. Thank you very much. Um, I didn't say much about uh, your presentation and what was the main idea of the presentation, especially before, because I think um, that's also good to, to, to have this framework um, uh, presentation. And I think one of the main ideas was also to, to have other examples of, of memory politics, so looking into the Balkans, looking uh, also into the Baltic states. Um, uh, and looking on, on um, international or global trends um, uh, of memory politics, I think it, it was very good, exactly that what, what also we wanted uh, to have these examples, but also have the theoretical background and looking into the trends um, uh, in, in, in memory, memory politics. And I think you can see um, how important this has been become for many countries uh, in Europe and in the world. So you have a strong focus on uh, post-socialist, post-communist countries on the Balkans, but you, you, you can really see this, um, how, how memory politics has developed in the last 20, 30 years uh, in, in a very, tr really in a tremendous way. Um, how museums have, have become important. We also have here in Tbilisi a museum of, of occupation. So I think uh, you, you, have, you, you, can, you can really build bridges also uh, into other post-Soviet countries uh, here in, in, in the South Caucasus. Um, uh, so um, thank you very much, yeah, also, also from my side and from our side. Uh, I, I really enjoyed this and, um, and uh, also with someone who has an Eastern German background, um, and um, I, I just have to mention this on a personal note, um, this, um, uh, this pedagogy of, of horror, I think was very typical in dealing uh, also in Eastern Germany with concentration camps. Um, and I think uh, 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 and that's, uh, that's a pro a big, very problematic also in the way how Eastern Germans today uh, think about this time and has distanced themselves from, from, from this time. But this is, a, this is, an this is another story. Um, so I, I I have here several questions on my, <laughs> on my list, but I want to open up for you uh, because we don't have so much time um, for, for questions and comments, uh, and I really would like to give you the opportunity um, to, to step in. I would maybe I collect, if this is possible, like, like three or four, and, and then you will respond. I think you are the first. We have a microphone. Yeah, Introduce yeah, you. yourself. Very short. Yeah, thank you for know. your talk. My name is Tim Kroczewski from the University of Potsdam. Uh, my question is about your theoretical concept. So you were focusing a lot on the institutional side of memory and, and, and museums, uh, but you also touch upon the idea that there are several levels to memory, like the social, individual, historiography, state-sponsored. Um, so what happened? In, isn't what happened in, during the break of Yugoslavia more of a shift of memory than a rewriting? So because these social memories have always been passed on from generation to generation, from family to family, so from family to family. Uh, so um, is it not that the social memory then became the established memory instead of that it's a rewriting as it happened under Stalin when it was clearly a, a top-down thing? That's, I hope my question is clear now. Thank you. Thank you very much. My name is Oliver Reisner. I'm a professor in European and Caucasian studies here at Ilya University. Uh, thank you for your presentation. I also would like a little bit to continue on that this is the agency. So who were the actors behind in the different forms of memory politics that were conducted? If I, uh, for example, look at Babi Yar in Kiev, yeah, this was very much uh, victim groups that organized themselves, so societal actors, and the state uh, only afterwards recognized this as a memorial site. So who are the actors? And I, is this something that you integrate in your analytical concept? There's another person. Mm, hello, thank you for your speech. Um, I'm Anna Lola, a student from Ilya State University. My question is related. Uh, you were talking about um, introduction of negative memory in um, Budapest, Holocaust Center. I'm interested in how, to what extent, Jewish community is involved in that, or is it how Hungarian state uh, represents victims, or it's how they themselves 
represent themselves. And I have another short question, whether um, this is also a um, point of criticism in Germany, um, in Holocaust museums, and I was wondering in Central and Eastern Europe whether LGBT communities are anyhow treated as special victims of Holocaust. Thank you very much. Um, so about the agents of memory, um, I must say that I'm very comfortable with this issue because on paper at least I'm a political scientist, so it's all about hegemony and agents of uh, memory. It did not show up here so well because I was trying to um, bring too much maybe into that. The up, uh, top down or bottom up level of memory politics you asked about. Well, uh, the two questions are very connected, so maybe I can just link them. Um, the interesting thing, for example, let's say in the Yugoslav case study, is that the um, survivor groups, the victim groups, were trying to organize some kind of memorialization in Yugoslavia very early, but they were not successful. So they, there were these very engaged victim groups, but they met basically with uh, 50 people at the Asenovat site, and nothing happened until politics got so liberalized in the 1960s that the Communist Party allowed for their voice to be heard. So in a way, it depends on um, the, the current state of the regime uh, in non-democratic societies, if those victim groups are given a voice at all or not. Also in the 1990s, where it was claimed that there was democracy introduced in the former Yugoslav context, this was clearly only to a limited degree. So in Croatia, for example, there was like an authoritarian semi-presidential regime in the 1990s with Tujman, so the um, media was uh, not, they were not free, uh, and so the agents of memory in this case were uh, very controlled by the ruling party, the Croatian Democratic Union, and also um, by uh, people returning, emigres returning back to, to, to former Yugoslavia all over and uh, bringing in the money and the resources to also influence this dominant discourse. Um, the bottom-up processes in how far they can make their claims, so very much depends on um, the, the period we are discussing. In the 1990s, it, if you objected the dominant narrative in former Yugoslavia, especially in Croatia, you were considered a traitor. You were not to oppose uh, what, what was um, uh, said from above. And if this was done, then you were like a lost case. There were the Jewish proponents, there were a few Serb proponents who spoke out in Croatia, and that was that. Then basically they were stigmatized as traitors. Um, there is the example of the tr three so-called witches uh, in the Croatian context, three women intellectual authors who then had to leave the country. Slavenka Dracolic might be the most famous of them. Uh, so this happened. So in a way, there are of course those different actors, but in how far they are allowed uh, and uh, to speak up or to stay in the country if they do is a different uh, thing. Luckily, in, if we have this um, let's say, free debate to some degree, uh, then the state has to uh, stand uh, and uh, bear with the fact that it's, being, its dominant narrative is being challenged. Uh, of course, through the focus on the memorial museums that are most of, in most cases state-run, I have this clear uh, focus on uh, this memory politics state level. Um, on the negative memory in Budapest, thank you very much. Um, this is so striking because the one example I brought about dealing uh, with Hungarian perpetratorship is in a country that is today one of the forerunners of historical revisionism, of not dealing with uh, Hungarian perpetratorship anymore. In this case, it was um, Viktor Orban who initiated that there should be a museum because the so-called House of Terror, uh, the nationalist revisionist project in Hungary was so heavily criticized Criticized. So Orban's own museum was heavily criticized, and in a way he said, okay, so let's have a Holocaust museum for the international audience. Um, but he was not in power anymore when the contents were developed. So there was an open uh, debate about how to tell this story. Jewish uh, uh, community was very strongly in involved. Judith Molnard was the chief curator. And 
the good thing also about this museum is they even speak about the dilemmas. So they don't serve the historical truth, but they say there are certain questions that we don't know the answer yet. They are heavily opposed, and the museum portrays them as open questions and dilemmas. And I very much like that approach for a museum, not to say, look, we have the historical truth, but we don't know. It's this heavily uh, contested issue of Jewish elderly in the, the ghettos who were, in a way, uh, cooperating with the Nazis. They say, well, this is a very disputed issue. Uh, we portray it as such. Um, so in this case, um, it's a kind of um, anachronistic museum because it's so self-critical and critical. Um, the LGBT movement, well, this is a problem because uh, victims, homosexual victims of World War II often uh, come too short, of course. There are differences, like in the German context, this has been introduced earlier. Um, in the former Yugoslav case, everything is about ethnics and religion and nationality. So all those victims that don't fit into this pattern, like also prostitutes, uh, people who were uh, persecuted as asocial, but also homosexuals, they don't have a place in that because it's not fruitful for creating one's own identity to deal with them. So they are in a way neglected. So this is a very important point, but it's a void you actually mentioned, I would say. Yeah. Let's have a second round. Um, uh, we, are, we are on the limit, but um, uh, if there are still further questions, uh, I would take two or three. Also in Georgian, I have the headphones. Yeah, so yeah we have the headphones. Yeah. We pay for translation, yeah, so. <laughs> <laughs> um, hi, uh, Nino Samharadze from Tbilisi State University, PhD student. Uh, first of all, thank you very in engaging comparison um, in terms of reviewing uh, memory politics. But I had the question, since you mentioned that you're a political scientist, maybe you have uh, observed somehow, um, is all those um, representations in each of the regions uh, you reviewed a product of the national mood or vice versa? How do they uh, uh, represent themselves within the societal moods, approaches? How do they impact or um, which is the dominant? I mean, uh, representation itself or the national uh, demand to say so? Thank you. Uh, hello, I'm David Jishkariani. I'm from Soviet Past Research Laboratory. Uh, in your presentation, it was highly presented our victims, but I never saw any our perpetrators. So, if they are represented in these museums or not. Mm -hmm. Any further question? Because then I would I would add one uh, one question. Um, you remember you you, you mentioned the, the um, Croatian case and also Hungary in, in the in the process of European accession process and that um, both elites or countries wanted to be European and also in this field European whatever it means yeah or, or, or modern or, or uh, um, uh, yeah um, what that what did this mean for the for the internal debates in in those countries. And uh, was it not in the end artificial? So uh, if you look now to the Croatian government, for instance, uh, leadership, which is a very nationalistic one, uh, I think this is not up to date in terms of Europeanization, yeah, of, 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 of memory politics. So what effect uh, it had in the end that in the process of accession, uh, there was this, this change of the discourse, but not really inherited into the society and into the political discourse. Thank you very much. Um, yes, one more question. Oh. This is the last question we take, and then we go. Yeah. It's okay. Yeah. Uh, uh, I'm wondering about the process of memorialization uh, from grassroots uh, uh, level. I mean, is, is there any uh, examples of putting memorials uh, based on very smaller a uh, community, like maybe smaller villagers, uh, a village as uh, some kind of a local monuments dedicated to victims of uh, repression. It doesn't matter which one from occupation or Nazi, uh, a Nazi. But this is the initiative which is come, uh, which has come from the villagers. Mm -hmm. 
like this. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Um, what comes first was the first question, the national context or the museum representation, which, what is producing what, if I understood that correctly, yeah. Uh, well, for the museums, I have looked at my criterion, um, because it was all in this period of EU accession talks, was uh, to pick museums where state guests would be brought to, so they are very uh, canonized museums. But in some cases, like in the case of the Museum of Occupation in Tallinn, it was not so from the beginning. So this was a privately funded museum that was financed by an uh, Estonian uh, diaspora uh, woman who came in and said, we need this museum of occupation. And her foundation uh, raised it in a period where it was not so clear in Estonia that this is where they are going. But soon it became st uh, state founding in a way. So um, here maybe the exile pushed first to, to have this narrative of Soviet occupation, and the dominant narrative in the country followed a bit later, but it did follow wi up with that. So uh, there are such examples. Of course, there are many grassroots uh, memorialization initiatives, which I did not take into account in this project. Uh, but here I would say, in most cases, it's the national identity construction that comes first. The Minister of Culture in Yasenovats appoints a director for Yasenovats to run it in a way that will benefit the country for its communication towards uh, uh, domestic audience, but also towards international audience. Uh, oh, let's, when I'm here, connect that with your question because it fits uh, very well about the Europeanization also, um, because it's, always, it's not only the national level, but it's closely connected with international tendencies, of course. Um, now, we can ask, as you did, in how far is this fruitful, or is it just maybe a lip service for the EU? Uh, is it superficial? Well, in the Hungarian case, I would say no matter what the external purpose was to signal something to the EU a few weeks before Hungary and, uh, joined the EU, uh, the effect was enormous because this self-critically dealing with Hungarian perpetratorship, it was there and school children visited it. Like school classes went there and then it stops mattering for what purpose it was installed because if it is visited by people who then uh, are confronted with this self-critical narrative, then it doesn't matter. So it was also state funded, uh, but and it challenges the, the, the dominant narrative. So if it's a signal for the outside, meant as a lip service, but then it works, then um, this is good. In Yasenovats in Croatia, it's difficult because it's not getting so much uh, visitors at the moment. This is a problem that has to do with what you spoke of, the dominant uh, far-right uh, governing party in Croatia, the Croatian Democratic Union, uh, because they are, um, in a way, not uh, uh, developing a historical revisionist narrative uh, in the open, but they are welcoming it very strongly. So it's like playing with revisionism, with denial of, of Ustasha crimes, uh, inviting people who do that to do it instead of the government, and so, so on and so forth. And this has severe consequences, so the sites are not visited. Um, you asked about if there, was it you? Yeah, if it's, uh, if it's only about our victims or also about our perpetrators. This is very different from museum to museum. We have this Hungarian case where the population is portrayed as perpetrators. We have um, some Baltic uh, cases, like in Latvia, in the Museum of Occupation, they deal with uh, Latvian perpetrators, both uh, in the communist regime and in the Nazi regime. But sometimes they uh, explain why this was somehow understandable. Uh, like the Victor Arais comment who uh, went around to all, uh, Latvia and murdered tens of thousands of Jews and Roma, they say, well, but they had this first Soviet year of occupation and it was very terrible for them, so in a way they had to, and then they they're nearly uh, reproduced the figure of Jude Judeo-Bolshevism, uh, they had to stop that. So uh, the, dif the degrees and the ways how perpetrators are dealt with very, very strongly. Um, this is a trend that um, is strong, for example, in the bad uh, example from Austria I mentioned first. Here we have a new trend also in Germany to go into very details, not only about the perpetrators and their biographies, but also 
the link with the society. Like if we have the Austrian concentration camp Mauthausen, they ask, okay, and who, they intermarried with the local Austrian population, the SS men married uh, Austrian women, they uh, provided a normality for them that allowed them to murder the people in the concentration camp. So this is dealt with, uh, in the post-communist states, this is very uh, different. In Estonia now we have a new permanent exhibition since last year in the Museum of Occupation, they do that very openly. They are, this is a very huge uh, progress, I would say, because they ask, what would you have done if you were in this situation or in that situation? How would you have behaved? And you really need to, to you can even choose and then you get a different biography story or something like that. So this is very prominent there, but there is no general question. There are uh, best practice examples and very problematic ones uh, as well. Um, is there something else? Yeah, the memorialization from grassroots level, from village levels or something. Of course, there are many examples also in the countries I look at, but they go both ways. I think it's important also to stress that if it is grassroots, it does not mean that it is um, critical or progressive or something. So the village memorialization influences or the peripheries and the local uh, initiatives, they go both ways. So in, a, in one way they can challenge uh, closed oppressing narratives because they tell a different story. But on the other hand, like in the Ukrainian case where with all the UPA collaborator memorials, they can also reproduce nationalist patterns in a more radical way. So uh, there are examples for both. And, and yeah, we should think about both ways when we speak about grassroots, not only that grassroots can be critical and important, which in many cases it is, uh, but also just more extreme uh, revisionism. Okay, thank you. And we'll speak about different attitudes towards repression victims and repression perpetrators. As it has been mentioned several times today, historiography very often reflects me as a very tidy erroneous narrative which I'm clearly from the talk scam I think I'm a belly function I'm up in function I didn't open me sir glue I live the back home the anger in memories culture is check me says did him you know about home a culture of all to see chairman binary Natik Miri, the Vinari Antik Miri and Vinari Damneshave. The historiography sheets, the Kumirabis Archevishes, the Lakshir at Kuteba Home, Gargoli accent epi, Ramusets Kantahan Ezahian Home, Churchill di Debas, Chosen Glories, and Ezahian Churchill Traumeps, Esenari Amugrabili, Is Ambebian, Is Piron Ebebi, Rom Circulates, Ertian Debian, and Rom Lipsets, Tlianet or Open. The Mati შექმნისას ყოლა კულტურას აქვს თავისი სემიოტიკური ტექნოლოგია. ნო ის ნიშნები რომლებიც ეს ან პირიქით გმირი ან ანტი გმირი აღინიშნება ხოლმე. ერთ-ერთი მწვავე საკითხი რომელიც დგება ამგვარ თემებზე მსჯელობისას არის შეგვიძლია თუ არა ამ ერთი მხრივ თითქოს უნივერსალური ტენდენციის Culture than culture as a gadatana, memories cape, roads are moving, you know, Tamgori memories cape is shaken, Aritora, she said rebelli, two culturally pesuebi, all twist, how we say, Burat, Mutar, Gamista, Ola Culturum, Tawisi, Pasukunda, Povas Tora, Tawis, Churchill, Titebas, the Churchill, Traumeps. Chem to Italian Saint Eric never twenty Dreman Deli Monks and Emblebis Positis Mosmena, twenty Monks and Emblebi Tresarian, Irak Lehada Giani, Historico Sim Clevari, Subject Arsulis Clevis Laboratory Dan, Gesalme Bitirakli, Cabton Gayan, Shagoyani, Anthropology, Chemi Zerpasic Olega Erevnitan. Kayane Shagoyani, Gardemisa Romiklevs, Fadis Hantropol Gursak, it helps the Kalaki Sivtsevs, Aseve Ariel Tertim in Ta Putna, Erevanshi, Anthropologist, Archaeologist, Ethnologist Institute, Sabjotas, Opis Klevis Programma, 
და ჩვენი დოქტორანტი ახალგაზამ კლევარი ისტორიკოსი გიორგი კაკაბაძე რომელიც ისაუბრებს ასევე გერმანიისა და საქართველოს მაგალითზე მე უმეტესად გერმანიის მაგალითს მემორის ისტორიის პოლიტიკაზე მუზეუმების მაგალითზე დიდი მადლობა პირველად სიტყვა ეკუთვნის ირაკლი ხვადაკიანს დიდი მადლობა თავისთავად ძალიან დატვირთული პანელი გამოგვივა უბრალოდ თემა არის საკმაოდ კიმნეული და მნიშვნელოვანი მე მაინც ვეცდები პირველი იმპულსისთვის გარკვეული წილად მიმოხილვა გავაკეთო კონკრეტულად ქართული საზოგადოება სად იმყოფება დღეს ამ პრობლემატიკის კუთხით მოყოლებული 50-ათიან წლებიდან თავისთავად ამ მიმოხილვის უკან დგას უფრო მეტი სკეპტიციზმი და თვით კრიტიკულობა გამომდინარე იქედან რომ მიმინარე წლის განმავლობაში ჩვენს ორგანიზაციას ხონდა საკმაოდ საინტერესო მაგალითი როდესაც ა ჩვენ შეუერთდით საერთაშორისო ასე თქვა ინიციატივას უკანასკნელი მისამართის რაც გულისხმობს ტოტალიტარიზმის ხერხთა სახელების დაბრუნებას მათი ასე თქვა უკანასკნელი მისამართის მონიშნას ქალაქში როგორც ასე თქვა მემორიალური ხსოვნის ნიშნის ასევე საგანმანათლებლო რესურსად გადაქცევის და საკმაოდ დიდი სკანდალი მოყვა ერთ-ერთი მსგავსი ნიშნის გამოჩენას რომელიც ეკუთვნოდა თვითონ რეჟიმის წარმომადგენელს ვინც შემდეგ გახდა საკუთარი სახელმწიფოს ტოტალიტარული ტიპის წმენდის მსხვერპლი ანუ იყო საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება საზოგადოებაში რომ თქვენ ცდილობთ ისტორიის გადაწერას თქვენ окупант сухснет мемориалур дафас эсети форма миго ну брат эсхо гарколи цила циви шхапи чвен твисац уко миате цели а мемартулебит мушаов да туки конда рагац иллюзиеби ро рагац шеицвала гарколи цила набиджеби гадаидга цин а принципши чанс ро чвен исев чвен сас ткват буштши баблши вимқопебит да сазогадоебриви дискуссис кутхит практикулат ჯერჯერობით ფუნდამენტური წინსვლა ამ მიმართულებით არ გვაქვს რა არის ამის მიზეზი ვეცდები გარკვეულწილად მიმოხილვა შემოგთავაზოთ თავისთავად ეს არის სუბიექტური ხედვა ჩემი როგორც კლევრის და იმედი მაქვს რომ დისკუსიისთვის ბევრი სკვათ შეგიტყო გამოიკვეთება ა პირველ ნაწილში ჩვენი ესე თქვათ დღევანდელ კონფერენციის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითები და მიმოხილვები იყო თუ რამდენად ახლოს არის ეს წარსული ეს წარსული არ დამთავრებულა დღესაც ზემოქმედებს ჩვენზე თუმცა არის თავისთავად სხვადასხვა დამოკიდებულება საზოგადოების ხრიდან ჩვენთან გვაქვს გარკვეული წილად ესეთ გაორებული გრძნობები ერთი მხრივ ეს არის ძალიან ახლოს ჩვენი ჩემი მშობლების თაობის უშუალო გამოცდილება საბჭოთა სახელმწიფოს მოქალაქეობა და მის ნაწილად ყოფნა თუმცა ზოგად დონეზე ეს აღიქმება როგორც შორეული ზღაპარი а რომლის შესახებაც ცოდნა საშუალო სტატისტიკურ მოქალაქეს აქვს ისევ აი ესეც ძალიან გამარტივებული კლიშეების დონეზე და შესაბამისად მთელი ამ 20 წლის განმავლობაში როდესაც წინასწარ ვამბობ ჩემ დასკვნას რომ დიდი ძრები და გარდატეხა ტოტალიტარიზმის ზოგადად ტრაგიკული მეოცე საუკუნის მემკვიდრეობის მიღება გააზრება დაძლევის კუთხით ფუნდამენტური ნაბიჯები არ გადადგმულა თავისთავად აქ უნდა ვიფიქროთ თუ რა ფაქტორები უშლიდა და უშლის ამას ხელს და ჩვენი ადგილი დავინახოთ თქვათ ამ მოცემულებს ჩვენ საზოგადოება არა ამ ხრივ უნიკალური ბევრ პარალელს თავისთავად ხედავთ ჩვენს და ნებისმიერ თქვენ განის დაინახავთ პოსტტალიტარული ქვეყნებიდან ანუ შესაბამისად დისკუსია ეს თქვათ აფიო ღია ცხადი დისკუსია რომ სად არის ღვარი ამ სხვერპლსა და დამშჭელებს შორის რასთან გვაქვს საქმე ამ კუთხით რა აიძულებდა ადამიანებს ყოფილიყვნენ სისტემის ნაწილი ან თუ არა აიძულებდა რა მოტივაციები იყო ამის უკან ეს თქვათ შედარებების გაკეთება ანუ ამ სხვერპლის გახსენება რა ფორმებით არის მიღებული ჩვენ საზოგადოებაში და რას ფიქრობს საზოგადოება ეგრეთ წოდებულ ჯალათებზე ფაქტობრივად ეს ამ ტიპის დისკუსია ესე თქვათ 
Rogoshele by it was a collective donese, the Hangs Livy, Sanskrit, Chancellor Godabashi, Arcopilla, the Chevrolet Assets in a Sardaskunis Sahit Quatrum, Tres, Trevandeli, Ima, Gak in Olim Gomario, Chans Sazgodabashi, Aris, Seti, Midgomadam, Quidrebuli, Roshele, Bam, Squarp the Saubare, Aris Carcolz, Cart Blanchi, Rom, Villa Paracot, Sabjota Total, Aris, Squarp Tashesaheb. Quella da interesse bul jobs rogur chem deg magali tebis moshele bit shevkhe da cheudzli amiti manipuli reba da garko uli imtire politike bis ageba am squareplis dominanto baze tumsa absoluturat kamorit schulia kandemnilia diskusi dan da mersire bidan saubari meorem xares ya no sistemaze totalitarismze adamian ebze romle bits. Arian am totalitarian regime is architecture a bit, when you were got Tunda Saguare Ulo has its semot, Androm Levis Taibad and Amot Semulabashi, Geyser Nen, that dress is a transirgulu Arian. Anu, uh, as it got Asuhis Geblobis Mukone Massa, Mokalake bis Visa Chele, but it will be memorable Sabjota totalitarism is Tanashaw Lebe Biscashemo, Aris Usaho, Anu. Are Bulovs, Gargols, Illat, Squat, Concrete, Sahas, as I collect your roots, Hoshe, Lebas, and our quad. Rare Sam's Mises, a Bizalian Mukle, Shedlebi, Gargols, Illat, Hypothesis, Bishan Octavazot, Pirolic, she is from Kanshobit, Quat, Central Uri, the Armsolit Europe is Quernet Biscan, Rats Camu Archers, for subject of Quernet, as Tavis or Tararis, Salentiti, that's Segum Sol Dasco, as Hans Lioba, and the total term regime, Kiersev, that's Levi Titrans, that's Hoerti Formatia, the Arico Garcolzi, that Tundas Orswa, that's what total regime Shoris Trilebista, Transitis Gamot Stileba, as I stick me Samitauba, Romel Samot Semulobash Geyserda, that's Hosagmo Didi Dro, regime is twist from. Can you hold yourself in a segment? Are you tagging me? Lee, politics, mercenary bis transformations, histories, cadaveries, new rebel versus bis candidates, caro bis tabloids, as shem nega shem. Anu, sajarot siurce amti bis kitho bis twist rot sad saubari guak tragedyze dana shaule bize repressiveze tu ke gamoi kanti maveleni nis formulas win vis anu win. Kanad gura vin da rai ko amis ukan rati pis pzola da konflikti da zala doba mohta sazuga do evashi atskas otkhmo tert met slamde tuar chaltri otkhmo zda at otkhmo tert met slevs polo da sasrolis pazas amis tuis sirce arar se oda perikte sahi pato thema iko sajaro diskusiyus amito skausi shekit khobi ko alfi sar se bobda rats kauks kamut sile ma tuat terroris khobi ta oja khobi tan musha bis am beuris khwa das khwa Alternatives are even as called Mudmiwat Pirat Sirceshi Anu, Saoja Ho Damaluli, Chronic Ebis Toneze, the Isis Gargolzilla, the Femise Bulli, Rakutritro, Mines Versa of Rob the Namazeriat, Mines Siro Shishi, the Sirebda Isur Senebuli, I Sudis Rapri Sahes, Rada Sarian Porotebis, at the Swart Chen, Am Squarepli. Principles that he had done me an epi. Da es borot i damna shay mchare romel mat es kolla peri chay dina ar sahel debo. Da es dream de modis ay ukan asknal dream shitski ro sa chwani se wakzer lebt represev square pta ushwalot da mati oja hisse europe nusha basse peri story ebze es shirat khte bats in ro ay vici vici dam sa khure bit da es aja utkwat mama an babua. Magram, Mantro, and Meltliro, Amisit Kmara, Risachiro, Squadas, Interpretatia Bitrom, Quat Arminda, Araite Kurim Gonia, Erti, Quat Espiradi, Interpretatia Seti, An Mas Bunebam, Gangebam, Mertma, Uque, Samagero, Muse, Roda Isaja, Alian Sudatan, Tauraman, Sitsos, Kamito, Uque, Shevizli, Taukurot, Chaubarot, Sarsuls, and Mask of Shilebi, Shil Shilebi, Romnebis, Arageben, Pasus, Zinapris, Squat, 
მოქმედებების გამო ამიტომ არ მინდა მათ ტკივილი მივაგან. ანუ ეს ყოველთვის ახშობდა მსგავსი კრიტიკული შეკითხვების თუნდაც პირად და საჯარო დონეზე წარმოშობის შანს, რაც მოხდა მაგალითად ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში პირდაპირ ღიად ეკითხებოდნენ მაგალითისთვის შობლებს, რომ შენ რას აკეთებდი ამ დროს, ანუ როდესაც ეს საშინელები მოხდა, შენი ადგილი სად არის ამ პროცესებში. რა შეიცვალა ამ კუთხით თქვათ 1980 13 წლის ანუ დამოკიდებულების აღდგენის შემდეგ. სამწუხაროდ ბევრი ვერაფერი და არაფერი გამომდინარე იქიდან რომ ტრანზიციის პროცესი ჩავარდა, ნაცვლად ესე თქვა შიდობიანი და რბილი ტრანსფორმაციის ჩვენ ჩვენ საზოგადოება ჩავარდა უფრო დიდ კატასტროფებში როგორც არის საერთო კოლაფსი, განხეთქილებები, სამოქალაქო ომი, გადატრიალება, ეთნიკური კონფლიქტები, სრული დაცემა ყველა ინსტიტუციის და სტატ ორგანიზაციების და თავისთავად ამის ფონზე ძალიან რთული გახდა მსგავსი საკითხების წამოჭრის და განვითარების საზოგადოების შიგნით და პრინციპში ის მოდელი რაც არსებობდა დახურულ საბჭო ორ მოცემულობაში, ნუ ცოტათი თუ არ შეიცვალა, მაინც დაახლოებით დარჩა ესე დონეზე, რაც შეგვიძლია შევაფასოთ შემდეგი სარკასტული ფორმულით, რომ აი ქართველი ჩეკისტები არ არსებობენ, რა გუთხით რომ რეპრესიებზე საუბარი შეიძლება, მსხვერპლთა პერსონალური ისტორიების, სტატისტიკებზე საუბარი, თქვათ ლიტერატურაში, ხელოვნებაში ამ ტრაგიკული პროცესების კვალზე აქცენტის გაკეთება მისაღებია, დასაშვებია გარკვეული დონემდე, ამას ამისთვის მედია და ხშირად სახელმწიფოც ღია, თუმცა ამაში დამნაშავე მხარე არ არსებობს. განსაკუთრებით ჩვენივე ეთნოსის, ერის, სახელმწიფო საზოგადოების წარმომადგენლები. ეს ყველაფერი გააკეთა კოლექტიურმა უცხო, ასე თქვათ, მასამ, რომელიც არის შემდეგი ინტერპრეტაციებით ან მოსული, ამ შემთხვევაში ისრები მიემართება ჩრდილოეთით, რუსული ოკუპაციის, ასე თქვათ, ჩარჩოში ხდება მთელი ამ პერიოდის გააზრება, რა თქმა უნდა 21 წლიდან საბჭოთა ოკუპაციიდან მოყოლებული ბოლომდე და ასე თქვა გამარტივება ხდება ამ ჩარჩოში ან ხშირად განსაკუთრებით 90-იან წლებში ეს არის თვალშისაცემი როდესაც ეთნიკური დაძაბულობები ისე ღმავდება და ფეთქდება და იღვიძებს განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიის დონეზეც კი თუკი შევადარებთ და ალბათ კოლეგები დამითანხმებიან გარკვეულწილად შემცირება ამ უცხოს ძიების თვითონ საზოგადოების შიგნით ოღონდ ეთნიკური უმცირესობების კუთხით მაგალითისთვის ხშირად ეს ხაზგასმით ჩანს 90-იან წლების მასალებში საბჭოთა რეპრესიებთან დაკავშირებით მოგონებები იქნება თუ სხვა სტატიები რომ ხაზგასმულია დამსჯელთა არაქართული ეთნიკურობა ხშირ შემთხვევაში ეს თქვათ ა დამშჯელის მტრის ცუდი უცხო სახე არის ან სომეხი ან ებრაელი ან ვინმე სხვა და ასევე რუსი რომელიც იმ პირველ ჩარჩოში ჯდება და თუკი შევადარე თქვათ იგივე სომხური საზოგადოების გამოცდილებას აზერბაიჯანულს ხედავთ თავისთავად შებრუნებულ ვარიანტს როდესაც უცხო ანუ ცუდი არის ასოცირებული უცხოსთან ანუ შიგნით ხაზგასმა რო ჩვენივე საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ამაში და ეს თქვათ ეს არის საერთო პასუხებლობა ამისი ეს თქვათ უკან პლანზე გადაწევა ხდებოდა რა ასე თქვათ სისტემურ დონეზე რა უწყობდა ამ ყოველივეს ხელს ერთი აი თქვა საზოგადოების ნება თვითონ რომ არ იყოს თვითკრიტიკული როდესაც მაინც ბუნებრივი მიდრეკილება აქვს როგორც ასეთი კოლექტიურ ერთობას რომ როდესაც წარსულზე არის საუბარი რაღაც პოზიტიური საყდენი ზურგი შეიქმნას რომელსაც დაეყრდნობა და გარკვეულ პროექტებს ააშენებს ამაზე და მეოც საუკუნე ამისთვის არის ძალიან მძიმე მოცემულობა ეს არის ტოტალური კატასტროფების დანაშაულებების სისხლის ხვრის და უბედურების ხანა და ძალიან რთულია იპო მსგავსი პოზიტიური რა ნუ გასაგებია ჯობია რომ მაშინ არ ვისაუბროთ ამაზე დავივიწყოთ ან გადავწეროთ გამოვიგონოთ მაგრამ სისტემურ დონეზე რომელიც უკვე საზოგადოების ამ შეიძლება თქვათ ინსტიქტურ მიდრეკილების იქეთ უფრო არ მოვავს ამ პროცესს არის თვითონ სახელმწიფოს 
პოსაბჭოთა და შემდეგ უკვე თანამედროვე სახელმწიფოს პოზა, რომელიც თუ არ ცდილობს, ასე თქვა, ჩაერიოს ამ პროცესში მიმართულება მისცეს, იმპულსი მისცეს გაჯანსაღებისკენ, არა პირიქით ან ინარჩუნებს ამ მოცემულობას, ან აღრმავებს შემდეგი პოლიტიკით, რაც არის აბსოლუტური ჩაფუშვა, ჩავარდნა, ჩაფარცხვა ილუსტრაციის პრობლემის. ანუ თუ კი რაიმე 50-იან წლებში იძლეოდა წინაპირობას, რომ ეს კითხვა დასმული იყო ვინარის პასუხებელი ამ ყველა საშინელებაში, ამას შეიძლება ხელს წყობდა ერთი თავისთავად არაჯანსაღი და ძალიან სტერეოტიპული ვნება საზოგადოებაში, მაგრამ მაინც გარკვეულწილად კარი ამ ტიპის დისკუსიისკენ ეგრეთწოდებული იარლიყი, რომლის მიწებებაც უყვარდა და დღემდე უყვარს ჩვენ საზოგადოებას. ყველა საშინელი იარლიყი რაც შეიძლება მიეწებებინათ ადამიანისთვის ამ ბოლო წლებში საბჭოთა რეჟიმის დაცემის და გარდამავალ ფაზეს ეს იყო კაგებეს აგენტი ანუ საიდუმლო ინფორმატორი ჩამშვები რომელიც მუშაობდა ამ ტერორის აპარატის საიდუმლო სახელმწიფო პოლიციის მიზნებისთვის ანუ ეს იყო ასე თქვათ ნიმუში ყველაზე ცუდი ადამიანის შიდა მტრის ასე თქვათ და ამისი მოთხოვნა და დაკვეთა საზოგადოებაში არსებობდა რომ ამაზე საუბარი უნდა დაიწყოს და თუ კი ვინ მე არის დამნაშავე ამ ტიპის საშინელებებში ეს ყოველთვის არის აგებეს აგენტი ეს დღემდე მოყვება ჩვენ საზოგადოებას განსაკუთრებით როცა თავარი რამ ზოგად დონეზე რაც ახსოვს საზოგადოებას ეს არის 1927 წელი როგორც სიმბოლო საბჭოთა მასობრივი ტერორის იქ ყოველთვის მუშაობს აი ეს კლიშე დანოსი ანუ დასმენა უკვე ქუჩური კრიმინალური მენტალიტეტის ესე თქვათ კუთხით ფორმულირებული ჩაშვება ანუ დასმენა ადამიანის მისთვის ცილის დაწამება ეს თქვათ ანონიმური ფორმით და გამომდენი რიცხიდან რომ არანაირი რეალური ახალი კვლევა საზოგადოებრივი დისკუსია არ ყოფილა ამ კუთხით დღემდე გულწფელად ჯერა საზოგადოების დიდ ნაწილს რომ იმ ათეულ ათასობით ადამიანის ბედი რომლებიც კონკრეტულად 2017-2018 წლის წმენდას შეეწირნენ ეს იყო დანოსების გამო ანუ ვიღაცამ ვიღაცა დააბეზღა და შემდეგ ხდება მარტი ივი გადამრავლება რო თუ კითხვათ 1000-ამ სფერფლი ამის უკან დგას რამდენიმე ათეულ ათასი ასევე ჩამშვები ანუ აისეთ ფორმულირებით იყო წარმოდგენილი თქვათ სფერფლისა და დამშჭელის პასუხსგებლობის ქონესა და დაზარალებულის ურთიერთ მიმართება აი ამ გარდამავალ ფაზაში 2010-2011 წლისთვის. რა საკეთებს სახელმწიფო ამ დროს? ყოველთვის პირდება საზოგადოებას რო დღეს ხვალ დღეს ხვალ გავხსნით ამ მიმართულებით არქივებს, თუმცა უეცრად უკვე ამ დაპირებებს აბსოლუტურად ეკეთება კარი შემდეგი ახალი მითოლოგიით, რაც დღემდე მოდის, რომ კი გვინდა ილუსტრაცია აი ამ ყვადაღებული კაგებეს აგენტების თავარი დამნაშავეების ბჭალებში ა წარმოსაჩენად რომ გავიგოთ ვინ ვინ იყო სინამდვილეში ამ კუთხით მაგრამ არ შეგვიძლია იმიტომ რომ არის ორი ასე თქვათ ფორმულა ამისი არქივები განადგურდა რაღაცა დაიწვა რაც ეხებოდა აგენტურას რაც არ დაიწვა ის წაიღეს რუსეთში ასე რომ ძალიანაც გვინდა მაგრამ ბოდიში ჩვენეს არ შეგვიძლია დღემდე თქვათ ასე პასუხობს სახელმწიფო ყოველ ინიციატივას ამ კუთხით რამდენად ეს არის სიმართლესთან ახლოს შეგვიძლია დავფიქრდეთ შეგვიძლია შევხედოთ სხვა აბოსაბჭოთა რესპუბლიკების გამოცდილებას შეიძლება ბევრი საინტერესო რამ აღმოვაჩინოთ ამ კუთხით ეს ერთი რა თქმა უნდა მაგრამ არასოდეს დასმულა მეორე კითხვა ერთი რა თქვათ ფორმალურად აგენტი და ჩამშვები და დასმენი რას ვამბობთ თვითონ სისტემის რეჟიმის წარმომადგენლებზე უშიშროების აპარატის კუთხით პასუხი ანალოგიურია დაიცვა ყველაფერი ძალიან ჭკვიანი ხანძარი მოხდა აგებეს არქივში რომ ექსკლუზიურად შეჭამა ყველაფერი რაც ეხებოდა სისტემას ადმინისტრაციას საკადრო ნაწილს ოფიცრებს მოსამსახურეებს კურიერებს მცხოვრებს ასე შემდეგ ცოტა შეჭამა ასევე მსხვერპლისაც და დატოვა სხვა ყველაფერი დანარჩენი ნუ აისეთ კონდიციაში გამყოფებს დღემდე ჩვენი სახელმწიფო. ანუ ამ ხრივ უკვე ყოველგვარი 
impulsi ro mohtes am klishe bis da midgome bis gadakhedo faktobri va sahantsipo skhridan permanentulat iblokeba upro metits es rats qvelaze metat gvirtqams da gvatsukhebs dges es aris ro ara mkholot konkretulat am vitro mimartulebaze ara met upro farto sahets mi igo aman chveni saarkivo kaundevlobis doneze ukve khteba personalur informatsiis datsvis interpretireba iset doneze rodesats ukve ara tu rejimis წარმომადგენლები შესახებ ინფორმაციის ამოღება გარკვევა სინამდვილეში ვინ დგას მთელი ამ მასობრივი დანაშაულების უკან ხდება შეუძლებელი არამედ პირიქით თვითონ სხვერპლთა ინფორმაციის სრულყოფილად გაცნობის საშუალებასაც კი უსპობს სახელმწიფო ამ კლევრებს შესაბამისი კანონების მოშველიებით ამ ისე კონკრეტული მაგალითი გვაქვს შემოთავაზებული ამას საუბარი შორსწავი ყოველს და შეიძლება ასე თქვათ დისკუსიის ნაწილში მოვიტოვო ურო ეს არის ეს თქვა გარკვეულწილად მიჯნა ღობეები რომელსაც ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტორი სახელმწიფო თავის ინსტიტუციებით ასე პრევენციულად ავლებს რომ თუ კი საზოგადოება ამ გარკვეულწილად გამოიღვიძა და გარკვეული ძვრები დაიწყო ის აუცილებლად დაეჯახება ამ წინაღობებს ანუ მიაღწევს ყველაზე სათუთ და მნიშვნელოვან დაცვის ზღუდეს ანუ რა თუ აკეთებს ამას სახელმწიფო ეს თავისთავად ჩვენი ჩემი კონკრეტულად და ჩვენი ორგანიზაციის და მკვლევართა გუნდის გარკვეულწილად ვერსიები არ ისე ეშინია მას რა არ უნდა რა ტიპის დისკუსია არ აწყობს რომ დაიწყოს საზოგადოებაში პირველი რიცხვი ეს არის გარკვეულწილად გაბატონებული უკვე არსებული მითების მსხვრევა ანუ გარკვეულწილად უკვე კანონიზირებული ისტორიული გმირების და წმინდანების მითების ჩამოშრა რომელიც ლოგიკურად მოსალოდნელია სრულყოფილი გახსნილი გამჭირვალე საარქივო წარმოების გარანტირების შემთხვევაში განსაკუთრებით ეს თვალშიცემე როდესაც ილუსტრაციიდან გამომდინარე ისმება კითხვები ამჟამინდელი ყველაზე როგორ შეიძლება ეთქვას გავლენიანი და ტონის მიმცემი ინსტიტუციის როგორც არის მართმადიდებლური ეკლესიის იერარქების წარსული მათი დამოკიდებულება მათი ურთიერთობა საბჭოთა რეჟიმთან და თუნდაც მის უსაფრთხოების სამსახურთან ეს არის ის შოკი რომლის წარმოდგენაც არ უნდა სახელმწიფოს და უნდა მისი მაქსიმალურად გადავადება მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ წინა სტკვათ პანელზე დაისვა ეს თქვა რა ვიცით ჩვენ და რას ვაკეთებთ კონფლიქტების გააზრების კუთხით კონფლიქტების თემა რომელსაც ძალიან ეშინია სახელმწიფოს რომ თუ კი დაიწყება ჟანსახი დისკუსია საზოგადოებაში რეალური თამედრობა ახალი კლევები აუცილებლად მივა ეს კონფლიქტების საფუძვლების გააზრებამ და კონკრეტული საზოგადოებრივი ჯგუფების თუ პირების დღემდე მოქმედი პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობის დაყენებამდე ანუ ეს არის ის რაციონალური შიშები რომელიც ამოძრავებს პოლიტიკურ ელიტებს რომ მაქსიმალურად დაიცვან ეს ესე თქვათ ხუთი პანდორას ხუთი როგორც შეგვიძლია წარმოვედგინოთ არქივები რომ არ გაიხსნას და არ ამოცვიდეს იქედან ყველა ეს საშიში და ეს თქვათ ქვეყნის დასასრულის მომასწავლებელი ახალი უცნობი ინფორმაციები შედეგად რა ხდება დღეს ამითი ვეცდები შევაჯამო დღეს როდესაც 21 საუკუნეში ვართ გარკვეულწილად პოსტ სიმართლის განზომილებაში ძალიან მარტივი ხდება დღეს უკვე მანიპულირება საზოგადოების სოციალური ქსელების გაბატონების და დიქტატის პირობებში უამრავი დაინტერესებული ჯგუფის თუ სახელმწიფოს ასე თქვათ ციფრული შეიძლება ითქვას დივერსიული ტიპის ტროლთა ფაბრიკების და ასე შემდეგ მობილიზებით ეს თავისთავად ძალიან თვალსაჩინოა თუნდაც ისტორიული მანიპულაციების კუთხითაც და ამ მოცემულობაში როდესაც არანაირი ძრა არ არის თქვათ საკუთარი წარსულის კრიტიკული შეფასების დაწყების კუთხით სახელმწიფოც ისე არჩევს აი ამ ყრუ თავდაცვით პოზაში დგომას ყველაფერი რჩება გარკვეულწილად ანუ 
իմ կոմպորտի սոնաշի ռոմվերսած մի վեջ չույ էտ ոտխումս դա աթյանից լեպի դան մոգոլ է բուլի, ռոտեսաց էրդի շեխետ ույթ ապսոլուտ ուրատ ուրդի էրդ կամում ռից խավի դա ուրդի էրդ սացին ամդ է գող իրե բուլեվ մարդմատ դեմ լիրի եկլեսի սերթերթի մաշին դելի երարքի կոնպարտիս ծեկաս գեներալ ծեկաս դիվանս Սակարտոլով Սապջտրես ուլիկիս Վասիրմ ժավանածես, դա Վասիրմ ժավանածես թեմա ջերկի դել ծոցխալի արիս կարկոլծիլա� ադգիլի դա իչ իրոս ուախլես իստորիաշի դա կոլեկտի ուր մեղսիեր է բաշի դա մեոր է ուպրո կոյթրի դա տրակ կոմիք ուրի մագալիթի, ռոդիսաս ախլատ աղմոցեն է բուլի ռադիկալ ուրի մեմարջու են է եկսրեմես � ինամոս կուլտ թանդա սինբոլիստան էրթատ, որյսաց ռիալ ուրատ հես որիվ է արիս պակտոբրիվատ ռոգոր ծեցքլ դաց խալիր, ամդենանդաց գիորգի մազնիաշվիլի գաղթա իմ որգանիզացի իսմ պարտոտակ արի գաղեբուլի խովոլգար մանիպուլացիաս, իմ պոնձեր ոտեսաց կլեվարդաս ազուգադու է բա ինտերեստաջ գուպեպ վեր ախերխեպ են կարգոլ պրոգրեսիս միղծեղաս ամ մենք իդրովիս կազրեպես կուտխիտ, խետա թուր ամդենա տոքսիկ ուրի դա սաշիշի սախե շելվա մի իղոս խելա ամ մանիպուլացի է մա։ Ես արիս ստկատ ստելո բար ու շեղա պասոտ տա շեղա ճամոտ չվենի կանույ դամնաշավը սիստեմիս ծարմում ատգին լեպ շորիս, այմ զոգադատ ու բրորոտ համդենան թվար տակար գուլի չու են կագեբաշտա ակմաշտուր, համդենան ձիմ է մեմ կուտրեղ ոբագուակ, իսորոգործ խոյլասխաս իրգուլ я вспомнила одну историю, которая случилась несколько лет назад, когда я была в Грузии, и нас пригласили, я, я потом переключу, я знаю, и нас пригласили значит, в музей оккупации, и гид, который проводил экскурсию, остановившись перед значит, очередным экспонатом, документом, сказал, а вот этот документ – это подарок нашего президента Саакашвили, тогда еще президентом был Саакашвили. Он этот документ привез нам из центра, потом поправился из Кремля, потом поправился из Вашингтона. Это вот та структура, о котором и Ракли говорил, когда есть какой-то вроде бы антисоветский определенный дискурс, а вот что там внутри происходит, как подменяется система, как она переправляется, это еще большой вопрос. И поэтому для нас очень важно понять, как как на самом деле происходит внутри общества отношение к этим самым структурам. Это просто воспроизведение какого-то официального дискурса, усвоение каких-то общих правил, или это понимание самой проблемы, которая на самом деле далеко не тривиальна, и, и до сих пор нельзя сказать, что имеет однозначное отношение, я имею в виду особенно проблему между так называемыми жертвами и палачами, особенно в системе тоталитарных обществ. И в Армении с, с этим делом надо сказать, что проблема далеко не решена. А учебники, как правило, которые написаны по советское время, но к этой проблеме относятся вот в рамках как бы общего дискурса. Да и сами учебники, точно так же, как этот гид, который нам проводил экскурсию, написаны в принципе советским языком, просто подменены герои, которых поменяли, возможно, местами. Но от этого сам дискурс он не стал особенно а, не то, что антис, 
советским, он не стал асоветским, он не стал вне советского а, или не тоталитарного значит, не тоталитарной системы мышления. Учитывая, что ну, в Армении, как и в других местах, вот Сергей вспоминал еще во время первой секции, пересмотр советского прошлого, он начинался, как и в других местах, в рамках перестройки в 80-х годах, потом Карабахское движение и националистические, национальные дискурсы на местах смели, конечно, эту проблематику на нет. А в 90-х годах, когда, в принципе, к власти пришли люди уже вне этого а, а, партийного истеблишмента, и в принципе а в основном диссидентского тока в Армении, в отличие от многих постсоветских государств, там а, советская номенклатура гораздо позже при, пришла к власти, но тем не менее в условиях войны а, блокады и экономического, энергетического, особенно кризиса, а, в общем-то особых а, механизмов для, для изменения или такого активного публичного дискурса, который бы пересматривал именно советское прошлое, не было. Люди скорее говорили, если говорили о прошлом, то это о роли каких-то лидеров в вопросе Карабахской проблемы. Там а, уже Гуар упоминала о том, что а, вопрос геноцида актуализировался и покрыл по практически все это поле. И интересно, что первым вот эту проблему репрессий у нас подняли у нас подняли э, люди, которые пришли из диаспоры, которые уже успели в свое время поработать с устными историями, связанными с геноцидом, и они первые как бы э, определили, что а почему бы не собрать те же самые воспоминания о репрессиях советской Армении, скажем, первый фильм на эту тему, который был сделан в Армении за Зарычек Наворяном 97-8 года по воспоминаниям э, э, очевидцев, причем как жертв, так и палачей, было практически снято человеком из вне советского контекста. И поэтому я бы хотела остановиться в своем докладе не столько о официальном дискурсе, сколько о дискурсе, который разворачивается снизу, а, Иракли. А, заела. А, это не работает просто. А, хорошо. А, а, о дискурсе, который разворачивается а, снизу, а не сверху. То есть, когда при отсутствии практически официальной идеологии по поводу советского прошлого, а на местах люди сами начинают а, а, по-своему... А, пересматривать это пространство. Здесь вы видите памятник, который... Почему-то он здесь не полностью открывается. Ничего, ладно. А вы видите памятник, который совершенно советский. Вот этот большой столб, который Стеллу вы видите, посвященный 50-летию Октябрьской революции. И, и рядом, на самом деле, вот, вот, ну, почти в таком же расположении от него вот это плоское здание, это здание мемориал, который посвящен репрессиям. И он был открыт у нас в Армении в 2008 году. И там происходит официальная коммеморация а в день массовой депортации армян, значит, из не только Армении, но также из Грузии, Азербайджана и Причерноморского бассейна в целом. А, ну, сейчас уже насчитывается в основном около 18 тысяч человек, только из Армении это около 14 тысяч человек. Этот день официально признан днем, значит, поминовения памяти репрессированных. Это, но это здание и этот памятник открывается один раз в году, когда происходит вот эта коммеморация, и в основном за ним следят непосредственно потомки тех же репрессированных или сильных, или люди, которые даже после родились в ссылке. И на этом, ну, как бы, вот это официально коммеморация, причем на, в этот день никто из официальных лиц туда особо не приходит. 
а, это а, просто по поводу того, какие у нас демотиваторы возникли, когда была сделана попытка пересмотреть это историческое прошлое, и здесь вот а, карикатура на то, как пытались поставить памятник Микояну, я еще к, это, к этому сюжету вернусь. А, как вы видите, если, если не видно, памятник от рожденных ползать. А, и а, возвращаясь а, к проблеме а, а, жертв и палачей, а, хочу начать а, с, с самого основного дискурса, как, с которым мы столкнулись в поле. Это проблемы того, а, о каком периоде мы говорим вообще. А, вроде бы в обществе существует консенсус по поводу того, что все, что было связано со Сталиным, именно это и был вот, неправильный период. А, это большой террор, но вплоть до его смерти, до 1953 года. Более или менее в Армении по этому поводу есть согласие, что да, были чистки, были репрессии, и, и в общем с этим надо как-то работать, с этим надо что-то делать. Но что касается в целом советской системы, как некой общей системы управления, здесь у людей совершенно разные воспоминания, и понятно, что вот эта а, постсоветская а, травма и войны, и сложности, и сложности экономические, и, в общем-то, новые условия либеральной экономики, в которые трудно было вписаться обществу совершенно с другими представлениями, у, у очень многих зародило вот это чувство ностальгии по, по советскому, позднесоветскому периоду, что, в общем-то, не является а, особенностью для Армении. Я думаю, подобную картину, подобную картину можно наблюдать а, во многих других республиках а, тоже. Но а что интересно, что... Сами люди, с которыми мы говорим, то есть это мы начали наше исследование на эту тему, начиная с 2013 года, достаточно поздно, у людей по этому вопросу было совершенно противоположное представление о том, что, какую роль играл, сыграла хрущевская так называемая иллюстрация или хрущевское разоблачение Сталина. Для нас было удивительно, что люди даже на уровне села, скажем, там сельский, может быть, учитель или просто любитель каких-то исторических сюжетов, углубляющихся отдельные проблемы, нам на месте значит, совершенно артикулированно объясняет, что, в общем-то, перекладывание на плечи Сталина все вины вот этих репрессий на самом деле спасает систему. И вот эта демонизация одного персонажа, независимо от того, насколько была его реальная роль, важна, не важна, она а, адекватно оценена или нет, она тем самым продлила на самом деле существование вот этих советских порядков. Ну, как бы мысль а, не, далеко не свежая, но для нас было удивительно услышать это со стороны людей, на которых не, не, не реагируют, на, с которым не, не работает никакая официально идеология, которую бы они, у которой бы они это усвоили. Еще второй момент, который в поисках того, кто был виноват в это время, тоже привел для нас к неожиданной картине, когда были совершенно артикулированы, понятны, что виноваты непосредственно локальная власть, предположим, председатели сельсоветов, людей, которых они конкретно знают, и центральная власть, Москва. Вот между этими двумя властями абсолютно отсутствует а, среднее звено, республиканские власти. То есть люди настолько не видят а, возможность автономной какой-либо политики армянской, а, армянских национальных властей, что они даже не знают, предположим, кто были, а, кто возглавлял а, НКВД а, а, в годы большого террора, скажем так. Да, да, даже на уровне этих первых лиц это абсолютно отсутствующая информация. Зато а, то, что касается своих 
предателей и центральных предателей, значит, вот этот дискурс у них прекрасно разработан. И то, что мы имеем ситуацию, когда вот эта память или идеология не нормирована, иногда получается очень неожиданные выходы на сюжеты, которые сложно было бы представить, что, например, Езидское село на силами своей, своей общины ставит памятник репрессированным, не только репрессированным, вот вы здесь видите на картинке, вот такой из трех колонн состоящий памятник, каждая из колонн посвящена жертвам больших трагедий, как они воспринимают. Первая трагедия – это геноцид, куда езиды вписали в себя, но определили не те официальные даты, которые приняты в Армении, которые в Армении функционируют в публичном дискурсе, скажут, у нас там 15-23, но чаще всего просто 15. У них какая-то своя дата. Второе, это почему-то сталинские жертвы, конкретно 32-38 год, он нигде вот в таких датах а, не функционирует, но это конкретно даты, с которыми эти люди связывают а, смерть своих односельчан, они зафиксировали эти даты, и для них эти репрессии имеют очень конкретный временной отрезок. И в третьей, на третьей колонии вы, мы видим реакцию уже существующей идеологии, которая глубоко и хорошо усвоена еще в советское время, это годы Отеч Отечественной войны, которая, естественно, никак не совпадает уже с годами Второй мировой войны, чего в школах, в учебниках пишется, как, в общем, Вторая мировая война, там, 39-й, уже 45-й, но, тем не менее, там сидит вот этот официальный дискурс, который идет, значит, с советского периода. А, и а, когда мы а, пытались понять, насколько при таких условиях возможна ситуация иллюстрации, насколько имеет смысл и возможно проговаривание имен, причем мы с этой проблемой сами столкнулись во время, во время полевой работы, потому что в Армении, собственно, иллюстрации как процесса и политики не было, и, соответственно, собирая полевой материал у частных людей, мы выходили буквально на целые сети взаимоотношений, когда очередная жертва нам указывала, что вот тот а, есть предатель, уходили мы к этому так называемому предателю или доносчику, выяснялось, что он сам сын жертвы, потому что его потом в свою очередь тоже арестовали, что достаточно обычная картина, и, и а были ситуации, когда мы ходили к людям и выясняли, что друг на друга доносили, а сами эти люди не знали про эту ситуацию. И нам надо было писать книгу, мы столкнулись с статической проблемой, имеем ли мы право указывать имена этих людей. Вот такая частичная так называемая иллюстрация, которая приходит в противоречие с полевой этикой исследователя, потому что либо ты даешь всем, всем равные условия, либо иначе непонятно, почему кого-то ты специально выделяешь, и тем более встреваешь достаточно сложные внутренние отношения. И здесь интересно, что сюжеты, которые люди рассказывали про тех, кто их забирал, про так называемых палачей, в их дискурсе они далеко не однозначны. Даже те, которые приходили за ними забирать, они для себя делили людей так, на так называемых добрых палачей, а иногда жертвы потом оказывались далеко не просто однозначными жертвами. Скажем, история, когда работники НКВД приходят забрать человека, он сельчанина, обычного человека, он приглашает их к себе домой, кормит работников НКВД, и тут вступают в силу какие-то традиционные, чисто э, общинные отношения, они превалируют над институциональными обязанностями, и вот работники НКВД говорят, знаешь, на тебя тут донос написали, в общем-то мы пришли, конечно, забрать тебя, но раз ты такой типа хороший человек, давай сделаем так, мы якобы пришли днем позже, а ты собирай семью и давай уматывай отсюда. А это, в общем-то, тоже достаточно распространенная практика, когда можно было просто переехать в другой город и тем самым 
потерять след. Это я поп... Вы здесь можете видеть ссылки на, на два ресурса, которые наша организация сделала. Это база, архив, где мы собрали практически данные на репрессированных в Армении, то, что у нас хранится в национальном архиве. Почему я сейчас это вспоминаю? Потому что поскольку нет какого-то государственного отношения, можно договориться с директором и, и вполне легально, совместно сделать, оцифровать полный архив списка репрессированных. И с другой стороны, собирая материал, это вот Армения Тоталитарис.ру, и собирая частные истории, можно, значит, выйти к историям отдельных личностей, чтобы увидеть, как эта статистика работает. И на самом деле, как потом выяснилось, цифры, то, что у людей в головах сидят, они намного в разы преувеличены тех данных, которые можно собрать, если архивы откроются. То есть это разоблачение мифов, которое может работать не столько в сторону значит, увеличения количества репрессированных, а скорее всего их реального уменьшения. И это, вот это рациональное отношение к этим данным, оно меняет ситуацию. Мне придется перепрыгнуть многие значит, сюжеты. Но, но вот по поводу этого сюжета, этого памятника, я хочу просто два слова сказать. Это еще одна форма мемориализации и отношения, нового отношения к проблеме жертв и палачей, когда вы на одном и том же памятнике, который тоже установлен силами э, и не по инициативе одной конкретной семьи, где он вписал туда не только репрессированных своих, своего деда, но и палача, который на него донес. То есть вот это понимание того, что это проблема системы, а не проблема конкретной жертвы и конкретного палача. И потому что а, люди друг на друга доносили, и разобраться в ситуации, кто был первый и кто в ответ доносил, очень сложно, то вот это понимание, которое опять-таки в условиях, где не работает официальная идеология, отношение к этой идеологии, оно бывает более э, многовекторным. Здесь вы видите, это мы сделали небольшую карту по всей Армении, где вот такие памятники на, на местах, посвященных репрессированным, сами по себе возникают. Э, я не буду говорить о конкретных примерах, которые тоже по-своему интересны. Вот, но вот этот пример, он стоит э, двух слов сказать, потому что вы видите, там небольшое пространство оставлено. Потому что когда устанавливали памятник, по ходу выяснили, что в селе есть люди про которых они не знали, по ходу установления про них сказали. Они поняли, что это в любом случае не полный список. И специально оставили место на случай, что а, он может а, еще пополниться. Совершенно изменилась ситуация в Армении, когда хотели поставить памятник Микояну. И тут развернулся абсолютно иной дискурс. И вот а, инициатива установки Микояну превратилась а, в а, дискурс установки антипамятника, антигероизации. И то, что про Микояна любили шутить, что от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, указывая на его долголетие, на самом деле стало прекрасным поводом для того, чтобы многие сюжеты а, совет, истории советской Армении по поводу его вовлечения в эти сюжеты были пересмотрены. То есть люди, которые ничего не знали, например, про, а, 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 про восстание рабочих на Вачеркасске, про тот же Карибский кризис, про, ви, про участие а, советской армии в Венгрии и множество сюжетов, где Микоян выступает достаточно с неоднозначных позиций, стали предметом всеобщей дискуссии и достояния. И здесь очень важно, когда мы рассматривали этот дискурс, отметить, что те сюжеты, которые были связаны с этнизацией, да не, не с этнизацией, а с антинациональной политикой Микояна. Предположим, его обвиняли в том, что он поддерживал а, после геноцида, а, он поддерживал а, с Лениным отношения и считал, что да, у армян нет шансов там, создать государство, нужно оставить эту затею, что он а, от своего имени попросил увеличить количество сильных, а, расстрельные списки. То есть те сюжеты, которые касались особенно армян, 
армян. Они выходили в приоритет вот этих дискуссий. И это просто возвращаясь к тому, что говорил наш первый докладчик о теории Дэна Дейнера о том, что травматизация памяти имеет эту мобилизирующую силу, особенно в случаях, если эта память этнизируется. Она в этих случаях чаще имеет больше шансов для передачи. Здесь просто конкретные примеры по поводу того, как это делалось и как итог закон о реабилитации, который у нас был принят в 1994 году. Сейчас, буквально сегодня, в это время, пересматривается в армянском, значит, публичное слушание в армянском парламенте, где, кроме того, что в социальный пакет этого закона направлены в основном просто на компенсацию жертвам репрессий, Почему в кавычках? Потому что это сложный вопрос, кого там значит, включать или нет. Но вот эта компенсация, которая просто был такой социальный пакет, сегодня переформулирован. То есть там четко прописана проблема политической тоталитарной системы. И самое главное новшество, которое туда внесено, я это хочу отметить, не знаю, пройдет ли такой закон, такое будет слушание, что оно не ограничивается советским периодом. То есть в законе строго пишется, что этот закон будет распространен на лица не только репрессированных вперед всего советского строя, это уже не просто Сталин, а начиная с первого дня советизации до 1991 -го года, но и вторым пунктом все те политически репрессированные лица, которые, по, по, по поводу которых значит, есть э, э, судебное заключение, что они преследовались после 1991 -го года и с открытой датой, то есть вперед. Закон, который был направлен не просто на пересмотр истории, а становится механизмом изменения отношения к тоталитарной системе на будущее. Столько. Хаоискоевась. <laughs> Матанда, который раз, он дадан еще на бакте, он дал музею мебс, чем другом, там дали теорию, теорию вот масла стало мушаве, да, ахла мога сене там упала перспективы, что я уничтожил, ром чем и мог сене бата, чем и клеба зита, так мы ба и нас манис теория, с мексеревис политики ша сахеп, культурный мексеревис политики ша сахеп, Робертс. Манчек не сет кот ветвари стандарти мексере бискулеваши да из копс мексере бас орнатила тер 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 тиар из коммуникации ур мексере бар омелиса ун ковел гиур копити мексере бис сахел тарит снобили рад с оджахидан таубидан таубас када итсем да кзелеба да хлоби тот мотиаси цели холме оре рукое культурный мексере бар омелиса тс принципши аракус троити шезу кудулеба итсе ба удзуласи митологиур троидан да кзелеба дремде та масакс Институционал Сахей, сказать, что мы с вами институты, мы с вами сошли, 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 Музеум был там, где дровы сахит, цармоишва, мецхаматиса укунеши, то принцип, что я не хочу, я ребил, что я не строс. Германия, что это типичный музей, мы ромели, что я не сижу, техники с музеями, ромели, что это зален, диди, национальный нишон лоба. Радган, никого, цармотгенили, когда из техникуры михтевы, рад, германельма, эрма, а сегодня только, что это машин, мы их Шекнада, миахция. Анмаскан, зален, диди, идентобис. 
دیدی میشوند با ایری سیدن تو بیش از مقاله بیستیس. خود ام قلاب پرمر داخل بود گاستن ام میورن سپریم میش چهارت لیت رادگان میورن سپریم میش شم دگو مکه شاید فردا گرس ناتیونالوری ایدن تو بیش کجی با دکادا ویدا شد در بیت سامو کالا کو ناتیونالیسمیس رئال سبز اسب هیتلریس میر ناتیونال ایدن تو بیش پورت کامو کنی با یکتا ایمیس یکتا این مساحت ولی باترم اوکه واریت کرد، ام تیپیس ناتیونال ایدن تو بازی دا شمایخت نت میسی کداز ریبا. تنها مدرو به موزوم بیست دانش نودا مزیت هست بیست اول استوریس موزوم بزرگ دگان تالین دیگان خواب و تکنیکی استوریس خیلی نبیس موزوم بپشی خواب استوریس موزوم بپشی که سکوس خاموش هنر بیاد. پیروزی آتشی زیری تا دی دانش نودا برات موزوم ساک سعی شگرو با شن خوا کامو پن داد کادت سیما. آکه دان کادت سیما آنو آردگی نم مکرر بلی ساد می استوم بلی ساد می اسیر و تقوت آریس دیسکوسی سعیم تو راوند میت ادوس رگورن میت ادوس داره آسیش شم دک. خدا ایستاریس موزوم میپس و که گرمانیس موزوم تا گایرتی هنر بیس کادت قطع لبیت سقوط اینا پیرو به بیت سقوط آردگی نلی داره اسیس دموکراتیا دموکراتیس این چه موضوع داره من سوپر بیس این چه موضوع داره سخن تیپوس سامارتیانی سخن تیپوس غیر بوله بی. دموکراتی هم تا وقتی از تاریخ اروپایی هزارگاه بیز غیر بوله با رات مورد خوش مودی مواد پیدا استم میستیس ام پیدا بیست دست باس آدم منو سپرده بیست که یه گاجر دیبا چه مگن گن مرت دیبا خدا سامارتی هم سخن تیپو نیست نبس شتای بشورش نهات لیبا سامارتلو هم مسئول بله دا سکانون دبلو خیلی سپرده با رات پرنسپشی سیدلو بنویس آرمو و دیگر نیست موزه مشتون دنیا تاریخ کن خورت سیدلو بولی است که داویس دیسکوسی سگانیه تون تا اسایس استیل تا دیتی نپر بابی رات استوریس موزه میپسکت آرمو دیگر نیلی تا که نبودی تی نپر بابت امی تا حالا زن نشون وانی نه تاریس تا که دوام داده بودیم موزه میبیت قیمان دل ساخت را گرفت از کرمانی اشی آرسه باب سیستوریس موزه میسکوزی خم پرومالد سخه با کدریس استوریس هم سبک رو تا آرسوس چون اثر رو تکات این تروی بیشتر را بیشتر نمی‌کنم. رومل سکنده موزه می‌تونم رومل گفتن می‌بینم که زالیان چند تیس کسای اوتاری پاسخی را دیگه انتظار می‌بود دیم. اما در چند تیس موزه می‌سوزه خانم است نشان داد. اسیکو روم موزه می‌آره را دیگه سالات می‌خواد داد تو آلیه رفته تا می‌خواد. پرنسپشی تو شیوا داره پس کارت ولوس موزه می‌پس. آرام خود تو کوپاتی سان استالینس موزه می‌سکورشی. آنها می‌دونند که موزه می‌پس تا ام دیسکورس رو می‌دونیم چون سازگاری داره باشه اری اساسی پرنسپشی این می‌شه تا دست دوره بر اساس کالاشیف سالوبت می‌دیوارت می‌ره خدات رو آرکئولوژی ور مسالیس تو سال از خواه نیت بیس اپوز بازی نام دلار استوری است اول بیاد تا امیتی وارد است دوره تا مکالا پرس ام خریو اس می‌دونم به گرمانی اشی شد سریالیاریستا اس رگوت مراقب دیسکوسیس شم دگم کادت کد. آن رقابت کنسرت سازمان می‌بیند، روم موزیوم یاری آدیگری سال سادم میان می‌بیند، دا اونا گاوش نیست که اتخابی. دا ایکه اونا چند موقع دست آره سرولی اطلاعاتی تا مکوپیلی آمده تا یک تو مکوپیلو، دا من اونا شد لوسان شندگم ساکوتاری از ریچ هم وای قلی بس، اما تو این ساکوتاری شد سخیب. ام خریب زالی نشون می‌دهیم که تی اینا پیروبا رو می‌دانیم سه سری مولتی پرسپکتیو لوبا، رات ساک مواد طولی آریس موزیوم می‌پشی. آرموسادگی نت تا اما از آریف چلوبا اسیر دامنه شو به سوپرپلیس کوت خیت. ام خریو آرمودگی نل اینترپرتاسیه بی تو خد و بی ای کو کیت خوبی تو رام دینات اتیکوریاری دون چون دامنه شو به پرسپکتیو از آرمودگی نت موزه امشی. توم تا آماده پاسخ خیالی شم دگیرم شاید لباس آرمو ولی گینات مگر ام آرا رگورت تنها بارو پل بیانی آرا می ده رگور آد نو ما این سرمو چندس چینا پلان زیگو سرمو تا ولن سخور پلیس سخور پلیس خد و مگر ام آماده رولت آر داو کارگو تیس پکتی رو مارس بپس میوری آلترناتیو ولی آذریت روملی شاید لبام خدا لباس میگوس آن موزه ما آر اون دا موافقی است تا وزم خود ساکوتاری از رحمت پیدا کرد اون دا او بیزگوس استومارس رم تیتون چه موقع لباس از ریامات اون ساکت خسی. 
Amkhriv chemtis zalian nishovan niko im atmosfero shepna muzeum mepshi romlebits rogori atmosfero tsiko kederis periodshi. Am am kutit moyu kanor magali tsiko Andrea Strasse Erfurtshi arisasati muzeumi ta bekhsere bis adgili kedengstete aris germanulat kartlat pida pida targmani arak santsuharot aris adgili sarats iko opili Ušišlo je bi specijaluri, cijenak stvarila, ovo bi se izolatuli, sada mi je dina nevoda, da mi ne bi stak itkoa, da muzeum še moc obilje, sami sartuze, ga nacile bulija, da pat im roba diktatura revolucija. Am etet otakši, tramo dgenilija, komiksi, Sakon od tiseti inovacije ureda nas kutili lebari, ono kutkic, ono da gledali komiksi, sada smo otrobili, pohatu ari kalis istorija, nakli ovari komiksi ali ganate buli, da me ovari nakli ovari čabne le buli. Mi su ustu marš, je uzlija, mi im dinari opisati tiseti komiksi, cke baserom, ari hatu ari, ja se čom tiseti trebali da lebi si zalijan, niseti čovo da prvi ambavuje, magram imperio čiko tuli, hata u svogor cunda, Svojavs, skolos bohem uvrit, 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 socialistur realobas. Am druz, ertet me zobeli, no mes, hed avsam vas obelt, hed, mi dis policija stan da, asrot kua da asmens mas, šem dugam modis policija da, uka čabne le bonu harezu, čem gua, kusaš vali le bonu, mavi čijot, kak dze le ba. Tu, romel, kak dze le ba, sa avi čijot. Ertet, kak dze le ba, es aris rom, Čujem, že tam chodí policie, že tam bude tro, čo im to robí stíli, ale ich ostory, da, da vidíte, že kam ostory debi, da, že sami myslíte, že kde budeme mať tie debaty, da, chata u Leninis portrétov. Meore, 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 ako zle bari si srom, kde čo mám, čo tu kemo, tam komiksy sa tujras, kde ti debaš, že nemáme ako zle bari, sada, kde ale tam chodí, tak zle bari si lebo, kde na to chodí, da. تا اصول تصادفی مروش. اساتی و مقالاتی که تدریس موزیوم شی را مال برلینشیاریس، اپلیکاسیایی که شکل می‌دهد، تماشی است. سعی می‌کنم کارت کارخ نیست دیکتوری. تا مدتی دیکتیو از مدرن لگام اوضاع پیرو بیست آتیت از سیر تئولی راکت نیوتی. اس شاید لبلی ایم دروشی را مال است که موتیم ولی دو تا می‌توم تو که این زل بولی کارت روم کاکتوری آچیوان. آن اون داوود جرات که این استاک می‌بوده بس رامالیت که اون دبیان رو ورشه دل به نام کلا پرس آن داوود دباد هست مات انرژیا تر رو داشته شم دک آن می‌وارم خیلی نود داوود جرات که این اون پرس و باست ها اون دا ایزولو تصادمیان نبیرم ایموش آن نمازم می‌تی و اتفاقا اون دا او پاسد. آم آرچی من ساکت با گیت تصادم که این پیروزیش پیروزیش من خواهد شد تو که این ایت چه بود اون پرس و بیش خارس کارنده رو بگذار دیکتور رو باد Magram Amdros Kajpice bien muše bi, tu varit će otpirikit hrvost, koji ne rentavljaju spodin, sam sam hurjeden. Od sam skupili damnaša vis tema zemlju vidu, jer tez atmosfero šepk na muzeum što zaljeno ni šolovanje, radgan, koji je ušao od monac i lehar, tim procesi se se rodkova, tam šedile baš ovrali mogu urebeles, magram kološen tko baš i nakad spomenut će, kada skupili baš i gript, tu rombelim hare da i džirot. Da, amšen tko baš i امید که چون این بدن رو آرتیس مارتیو آرایس رو وین مزه گایش رو خیلی دو کار دام نشاوه یا آن وین مزه گایش رو خیلی دا آر دو کارم سخور پلی. از گان آم موری باشه تو خواهی شد دامی این بیاریم دام نشاوه بیت دام سخور پلی بیت. امید تو مثل کپیو میچ نارایس دا گویشون نبس ساکت خیس سیر تولس رو تا چون ویگل تلاش کرد که تو لباس رو وین مزه دو کار روم دام نشاوه ام سخور پلی. سخور پلی شن تو خواهی کی دشده را بیت پرو مارتیو از گان سوشال تو کاوسر وام را بر رپرسی لب ولی دامی اینی روم لب شاید زیرن سابچو تا پریودس دا ام شن تو خواهی کی ایسا که تکی تو سینشی است که نکل بات که با توم تا میورم خریو گوا کاوس دام نشاوه بی روم لب زیت سال سخت رو تو کاوس دام نشاوه بیاری اکنون بار طولی سات کمیل دا سه چی روبس ایم کانتکس است که گه باس رات ام شن تو خواهی کی آرمودی گنی لیاریس موزیوم بپش. صورت اک مدیس بیش از کد خبر رو میذاره دموکراتیا، آدمین سوپل بیبی، مولتی پرسپکتیو لباده، پلورالیسمی. اما تو که نارگا کت خود ارثی خدوا موزیومش در مدرن است. تابس 
შეიძლება იყოს თავს გახვევენ არამედ თქვენ თვითონ უნდა ჩამოვაყალიბოთ როგორ მოიქცეოდით თქვენ ამ მხრივ მუზეუმები უბიძგებენ ადამიანებს რომ დაიცვან დემოკრატია ასე რომ თქვათ აჩვენონ ის მოთხონი აჩვენონ ის თუ რას ნიშნავს დემოკრატიულობა რომ ის შეიძლება აღმოჩნდეს თუ ის არ დავიცავით შეიძლება აღმოჩნდეთ მარტივად ამ დიქტატურის ქვეშ და აღარ ქონეს არჩევანის თავისუფლება აქ მნიშვნელოვანია რომ ეს არჩევანის შეზღუდულობა რაც ამ პერიოდში იყო და ასევე ახლა ოდნო გადავუხვევთ ემას და ვიტყო რომ პრინციპში სახელმწიფო პოლიტიკა რაც მანამდე არსებობდა მეხსიერების პოლიტიკის კუთხით ხოთ მე 13 საუკუნეში ან მე 8 საუკუნის შუა რიცხვებამდე ეს შეცვლილი არის მეხსიერების პოლიტიკაზე ექსკლუზივი აღარ აქვს სახელმწიფოს ის ამბობს რომ ეს უნდა იყოს პლურალისტური ერთად ერთი ხედვა რომელიც არის სახელმწიფოს ხიდან გერმანიაში ამჯერად ეს არის პლურალიზმი რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს მუზეუმებში ერთადერთი მნიშვნელოვანი თემა ასევე რაც ყურადღება არის მიქცეულენ და რასაც ხშირად ჩვენ შემთხვევაში არ ექცევა ხოლმე ყურადღება ეს არის აღფთოვანების თემა ეს ეხება ძირითადად ნაცისტური პერიოდის მუზეუმებს ნაკლებად გვხვდება გდრ-ის გდრ-ის პერიოდზე მუზეუმებში რაც გულისხმობს იმას რომ ძალაუფლებით აღფთოვანება ხალხის მხრიდან თუ როგორ აღფთოვანდებიან ადამიანები იმ წესრიგით იმ არქიტექტურით უნდაც და გამოსვლებით და იმ ერთიანობის შეგრძნებით რაც შეიძლება მანამდე აკლდა თან და ამ აღფთოვანების მიღმა როგორ ხუჭავენ თვალს იმ დანაშაულებებზე რომლებიც ხდება ან ხდებოდა ამ მხრივ მინდა აღნიშნო ასევე რომ პრინციპში გერმანიაში ეს მიდგომა შეიცვალა მხოლოდ მსხვერპლის ნარატივის წარმოდგენა რაც ჩვენთან ჯერჯერობით არის მხოლოდ სხვერპლის ნარატივის წარმოდგენა რაც ხედავთ ნახავთ ოკუპაციის მუზეუმშიც წარმოდგენილია მხოლოდ სხვერპლის ნარატივი თუნდაც ის კანონი რომელიც თუნდაც ის პოლიტიკა რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს ხიდან 2003 წლიდან აქეთ ხორციელდება ესეც არის სხვერპლის ნარატივი რომელიც გულისხმობს ასევე დამნაშავის ძებნას ხვაში და არა თქვათ ჩვენში ის კანონი რომელიც გულისხმობს საპროტა სიმბოლიკის მოცილება საჯარო სივრცეებიდან ასევე ჩემთვის ამის მანიშნებელია რომ ჩვენ ცდილობთ გავექცეთ ამ წარსულს გადავაგდოთ და დღეს დავმალოთ და თქვათ რომ ვიღაც სხვა მ გაიძულო რომ ეს ყველაფერი გვეკეთებინა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში დღეს რომ დავიწყოთ რაღაც მომენტებში საპროტა წარსულს და პასუხისგელობის აღება როგორც საზოგადოებამ და თქვათ რომ კი ვიყავით ცხრებული თქმა უნდა მაგრამ ამავე დროს ვიყავით რაღაც მომენტში დამნაშავეებიც რომ უფრო მეტად რაღაც არ გავაკეთეთ და თუნაც დღესაც ამ წარსულს მალავთ დიდ მადლობა დიდი მადლობა სამივე მომხსენებელს ძალიან საინტერესო მოხსენებებისთვის მე მგონი მე ძალიან გამიმართლო და თქვენს ასეთი საინტერესო ნაშრომადღებისთვის თუ გაქვთ კითხვები მაშინ დავიწყებთ დისკუსიას ბატონო მოგესალმებით ბატონ ირაკლის თანმეკნება შეკითხვა რას მოქცემს საბჭოთა რეჟიმის წარმომადგენელთა საქმიანობის კვლევა ქვეყნის დღევანდელი ყოფის კვლევაში თქვენი აზრით რამდენა დიდია საბჭოთა რეჟიმის ინერცია საქართველოს რესპუბლიკის მმართველობაში და რაში გამოიხატება ეს ინერცია ადლობა მენგონ ჯობე დავაგროვოთ ხო კითხვები თუ გაქვთ კიდე ვინმეს დეა здравствуйте у меня будет вопрос госпоже гаяне шагоян мне и мне интересно что из периода этого режима сталина и из периода репрессий и конфликтов 
что изменилось для Армении. И также мне интересно очень, вы говорили, что есть мемориал, статуэтка Изидов, и это в каком городе стоит? Ирекли <laughs> Шейдлеба вермохер, так арка, ты схамарил, и ты тимизас, ты тимадлоба. Санам, он думал, что вы канучите, и саргивали там, сашали, и так. Ану разгад злес, откат режим из Армадгенлебис, Телем Процебис, Шенкнели, Анмахорцелевели, Адамьянебис. Сейчас я бы информацию из плавда отсюда. Там есть вот схожие перспективы, что я бы еще ходил. Терти в хрусуп та самый сильный род клеоти та историю ли кутхит. Сапчо та сахнцы пойдешь с мотцем у лоба. Партии у ли марту лобис, партии у ли диктатурис. А сейчас тоталитар у сахнцы хом тели процессы бис арсис кагеба. Кому тишует? И мадами они без конвоев. Сам политика скнея, винари они синира. Царьмо мало без рамоти вот себе без газ матукан. Раши да дине бебиари сам политику треп шира са чирде без. Халиан диди царьмо без плова. Тау ставот. Я сарисм тавари. Я мшем тховаши. Верабь твер гави гебт чуен. Арам холод сога. Сабчо та сакартулос та сабчо та кавширис история. Тау ставот схерплис перспективи дан. Верабь твер уйла пара кевт история зеро гурцасет. Я сарис процесс Садат, когда смотрели Мигеба, Каркаул, институции Пши, Каркаул, Чкупе Пши, Конструктор партии Стрепши, да там что-то в стуке сахарцы подвесам бывшего модера, а мы там видали, не будет сарар центр, смотри информация, а он дает его схема, да хрен, сейчас там есть нечто, что он апри арвици там периодзе, да, а если только это репрессия, бит эррорис, да, а мы масобрю да наша улыбка без. Сурат из Дана Хуам Холод, Схерплис, Трагедии, Стуали, Тауистава, Тесарари, Срули, Риалоба, Амасаукс, Тауиси, Адгили, да, Нишнолоба, да, Пирвали, Шесар, Схуалазе, Кивнеули, да, Садкуат, Мексия, Ребюс, Таксон, Нишнолоба, Этикури, Тауистава, Сталин, Нишнолоба, Нирам, Маграм, Мизеше, Дегобре, Кауширзе, Асхус, Кевлоб, Селемент, Сетук, Виндави, Цодет, Тауистава, Акмудис, Сачиреба, Цодни, Сром, Вицодет, Винкнаес, Винагана, Хорциела, да, Митумете, Сродеса, Чуншан, Тховаши, Амису, Кандгас, Контекст, Гаркол, Цилат, Алгури, Циклори, Цулебе, Бесан, Сарари, Смарту ерти урицели, сари стели от здати урмоцит ли смазирзе гангзубати процеси схвада схва мажта би стменде би скампанија би сродесат циклурат кушиндели сахнци по функционере би миси се токат партија или лидере би ту формалури ама срула бели голист арумат генле би да се ве твитон терорис апаратис Залиан там са хоре були. Армад ген леви шем дег мом де уно етап зе твитон хте беа нам цмендис манкани схвар. Ану есарис залиан нишнолуани субта цоднис информацијис пробис доне зе. Цин алушен тхоеш чем хедат марто фрагментс да верува херхерт срула такма сајам се ткват трагедија бис катастрофиста. Тау ставот е спасуваше било бис шеки ткват свера фтуери бадеба да веруи тарде бам што ваши. Меоре Ад шејлеба куткуат, а ну разго одлеу се стрејван дели ми ухмаре влори тоа се хо ертија уклеба објектур во тро вицо детра мохта ме орд гес раши кучирде баес кучирде во зустати има шеро мохтес гатсно берева да газре ба ајам зала а ну структури револи зала доби сме ми кудре обис а ну ис рад слеби скано лобаши е се систем урдоне за хте бода да е исру тау да ама да ми е нес акција да мат сакутари на се тоа тара хуманури ксерлис да структури снаци лат шем дек матуја над гуре да ан мат соџа хев са ан кадарчне на се да ми не би да срулиат ми шијдо би енат каузе сам кој лаперс ес а гвинда аргвинда унда гаустор тоале амреало басро ес карколцилат чадџда кцевис 
და მენტალიტეტში ამ პოსტტოტალიტარული საზოგადოებას ანუ ძალადობრივი გადაწყვეტების, ძალადობრივი ტიპის სტრუქტურების, მშენებლობის, მათთამი მორჩილების, მათთამი შიშის და მათთამი უკრიტიკობის გამო. ანუ ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ რაღაც მასობრივ დანაშაულში მივიღეთ მონაწილეობა, ეს დაიხურა, ჩაბარდა წარსულს და არავინ ამაზე არ ილაპარაკებს, არავინ არ იქნება აქედან ცნობილი ვინ რა გააკეთა, ეს არის გარკვეულწილად მწვანე ბარათი მომდევნო ტრაგედიებისთვის. შენ შეგიძლია ასე თქვა, გადააბიჯო შენს ძალიან რო გავამარტივოთ პრინციპებს, ან თუნდაც შეიძლება ეს პრინციპები არ ქონდეს და მსგავს საშინელებაში მიიღო მონაწილეობა, ფაქტობრივად შენ ხედავ, რომ გარანტირებული გაქვს ანონიმურობა. არავინ არასოდეს შენ ამაზე შეიძლება არასოდეს პასუხი არ მოგთხოვოს. ეს კი არა შენ მომდევნო თაობებსაც რადგან გაუფრთხილდებიან მათ სათუთქსნობებს, რომ აი ისინი ამას ასე თქვა არ აგებენ პასუხს მშობლების საქციელის გამო. და როდესაც საუბრო თქვათ ასევე თქვენ კითხვის მე ვნაც ან ინერცია სათხედო თავისთავად პირველ რიგში ზუსტად ეს ასოციაციები მოდის რომ ეს ყადაღებული გააზრება და მემკვიდრეობა რომელიც ცარიელ სიტყვებად შეიძლება რჩება ამ დისკუსიაში თუ კი ეს კონკრეტულ განზომილებებს არ შეიძლება თავის ზუსტად ეს გვესმოდეს რომ რა გამოყვა ჩვენ ამ ფორმაციიდან სად შეგვიძლია ხელი მოუკიდოთ ამ პრობლემას ხო იგივე კუთხით შეგვიძლია დღეს თქვათ სულ რაღაც 7-8 წლის წინ იყო მასობრივი ძალადობის გარშემო საზოგადოების აღშფოთება რა სახე მიიღო ამან ისევ მიიძინა თითქოს ანუ ის მარტო იმ მომენტისთვის იყო აუცილებელი და მნიშვნელოვანი იგივე საკითხი ანუ როდესაც სახელმწიფო ახორციელებს ძალადობრივ ქმედებას მაგალითად ბევრმა ჩვენგანმა ეს ვიცნიათ რამდენიმე თვის წინ შემდეგ აღმოჩნდება რომ დაზარალებული მსხვერპლის უმრავლესობა ამჯობინებს რომ იყოს ჩუმად აღარ გაირთულოს თქომარეობა აღარ გააგრძელოს თქვათ ღია და სამართლებრივი ბრძოლა საკუთარი უფლებების აღდგენისა და ასე თქვათ კომპენსაციისთვის რაც მარტივად ჩანს როდესაც ასობით დემონსტრანტი დაშავდა დარვევის დროს უკანასკნელი დიდი დემონსტრაციის მათგან ხოლოთ 20 თუ 30 მიდის სასამართლოს გზით რომ ეს ფაქტი ფაქტად დაფიქსირდეს და კონსტანტი რატომ შეგვიძლია ვიმშელოთ ამაზე ანუ როდესაც ყავს სახელმწიფო როგორც ძალადობის მანქანა გარკვეულ შემთხვევაში როგორ იქცევი შენ როგორც მოქალაქე როგორც გასწავლის ეს მიღებული მემკვიდრეობით გადმოცემა მული კოდი რომ ვერ მოერევი ჯობია ასე თქვათ ჩრდილში გადახვიდე და რაღაც კომპრომისი მოძებნო თუ რაღაც სხვა ანუ ამ ელემენტარული საგნების გაცნობიერებაში კი კრიტიკულად აუცილებელია ამ წარსულის მაგალითების და გაკვეთილების ცოდნა რო გავაგძელოთ ბოლო მოხსენებლის თემა რა ძალიან დიდი შიმშილია ჩვენ საზოგადოებაში და საერთოდ კულტურაში ამის როცაც ვადარებთ თქვათ მსგავსი ბედის მქონე საზოგადოებებს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ეს არის ეგრეთ პოლიტიკური განა ხლება როგორც ასეთი ჩვენი ზოგად საგანმანათლებლო სფერო კრიზისშია მაგრამ ამხრი როდესაც მოქალაქე ინდივიდუალურად ვინ არის რა უფლებები აქ რა პოლიტიკის მემკვიდრეა ის როგორც ამ საზოგადოების წევრი დღეს მთელი ამ უკანასკნელი საუკუნეების განმავლობაში ეს აბსოლუტურად არ არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში არანაირი პროგრამა არანაირი კურსი არანაირი დისკუსია ამ მიმართულებით არ ვითარდება და შესაბამისად ეს ცნობიერება უფლებრივი რომ ვინ ვარ ჩვენ რა არის სახელმწიფო რა არის მოქალაქე რა არის ტოტალიტარული ასე თქვა სისტემა და როგორ შენდება ის სრულიად გაუგებარი რჩება და მაგრამ ყველა განყოფილებით იმ კლიშეთი რაზეც ვისაუბრეთ რომ ამ სხვერპლი სტერილურად სუფთა ასე თქვა და სხვა ყველაფერი თითქოს აქ მნიშვნელოვანი აღარ არის რატო ხდება ეს ვინახორცი ლებს ამას და დღეს რა შეგვიძლია თქვათ ამ დანაშაულებს მოუხერხოთ ანუ სიტყვიერად მაინც შეფასება მიცით ეს თქვათ რა შეეხება პირველ კითხვას და მეორე შედარებით ალბათ მოკლედ ამ ფონზე უშუალოდ ამ ჩვენს თავგადასავალზე უკანასკნელი მისამართის პროექტის გარშემო მოკლედ ვიტყვი რა შეიყო პრობლემა ანუ არსებობს სახლი თბილისში ეს არის 20-იან წლებში ტიპიური საბჭოთა 
ელიტარული ტიპის ახალი კორპუსი, სადაც 26 წლამდე შესახლდა ამახლა და შენებულ სახში მაშინდელი ელიტა გარკვეულწილად და უფრო მეტად სამხედრო მაღალი რანგის მეთაურები 27-28 წელს ძალიან დიდი მასშტაბის წმენდა იყო არმიაში როგორც ცენტრში ისე ყველა სხვა სამხედრო ოლქში და ჩვენ ესაც დავიწყეთ ამ პროექტზე და ამ ინიციატივაზე მუშაობა და მიერთება რომ ეს ნიშნები გამოჩენილი იყო ეს სახლი შევარჩეთ როგორც ძალიან კაფიო ნიმუში რომელიც აჩვენებდა ამ წმენდის სპექტრს და სისასტიკეს აქ იყვნენ ამ სახლში რეპრესირებული პარტიული ხელმძღვანელი მაშინდელი პირები ნიშნელოვანი სამხედრო მეთაურები ასევე ოჯახის წევრები რომლებიც საერთოდ არანაირად არ იყვნენ ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებული და ერთ-ერთ სამხედრო მეთაური რომელიც 27-28 წელს სამხედროთ წმენდის მსხვერპლი გახდა დახვრიტეს თავის დროზე მონაწილეობდა რა თქმა უნდა როგორც წითელი არმიის სამხედრო მეთაური საქართველოს ოკუპაციაში და ის ფაქტი რომ მას ობიექტურად ხედავთ როგორც ტერორის სხვებს 27-28 წელს და ხდება ამ სპექტრში სხვებთან ერთად ეს აღმოჩნდა მიუღებელი ნაწილისთვის ჩვენ საზოგადოების რომ როგორ შეიძლება რომ ის თანასწორად განვიხილოთ სხვებთან ანუ რომ აი ოკუპანტი არ შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც სხვებლი ანუ აბსოლუტურად აი ჩარჩოს მორღვევა მოხდა გარკვეულწილად ჩვენს კოლექტიურ ცნობიერებაში და მეორე საკითხია თვითონ აი ამ ნიშნების აღქმაც რამდენად ჩვენი საზოგადოება მიჩეულია ინერციით საბჭოთა დროიდან რომ მეხსიერების ასე თქვა კულტურის შემადგენელი ეს ნაწილი მემორიალიზაცია ეს არის აუცილებლად პომპეზური აუცილებლად გმირული და დადებითი ელემენტის მქონე ანუ მემორიალური დაფა დაფა ეს არის აუცილებლად გამოჩენილი დამსახურებული გმირული ასე თქვა სიუჟეტის ქონე ადამიანზე ან მოვლენაზე და ეს ლითონის ნიშნები რომელიც ტერორის სხვებთა კვალს აღნიშნავს აქმული არის როგორც სტანდარტული მემორიალური დაფა საბჭოთა გაგებით რომ ის აუცილებლად კარგ და დამსახურებულ ადამიანს უნდა ეწუნებოდეს თავისთავად ეს აცდენა და აღრევა მოხდა ჩვენ თავისთავად ჩვენი მეგობრებიც გვაკრიტიკებენ რომ რატომ გააკეთეთ ეს რა ხო არ ჯობდა რომ დაგვეცა და სანამ საზოგადოება არ მივა იქამდე რომ გაცნობიეროს ეს მთელი კომპლექსურობა და შემდეგ უკვე ასეთი უკუ რეაქცია არ მოყვება მსგავსაგას თუმცა ეს შეგვიძლია ვიდეოთ რომ ეს არის დაახლოებით დისკუსია კვერცხისა და ქათმის შესახებ თუ კი არ გავაკეთებთ საზოგადოება ვერასოდეს ვერ მივა ვერ ასე თქვათ განვითარდება მისი აქმა რომ თვალი გაუსწოროს ამ მოცემულობას და ასე თქვათ თუ გავაკეთებთ ახლა რაღაცნაირად შეიძლება ამ პროცესს დავახმაროთ თუმცა ფაქტია და ძალიან კარგი გაკვეთილი იყო ჩვენთვისაც რომ მიხვდეთ სადვართ და რამდენად მძიმე გამოწვევა აქვს ჩვენ საზოგადოებას რომ თვალი გაუსწოროს პირნაულ წარსულს რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაცა თვით გვემის უნება ჩვენ მხრიდან უბრალოდ არ გვინდა თავისთავად ვიყოთ ამ მანიპულაციის critically reflecting is of course related that a lot of the families that gained from these denunciations that Iraqli mentioned are now today part of the elites and how far is a society able to accept really that the elites that are now referring to the same narrative historical narrative of a, an ethnic nation not a civic one is really gaining from it because it can then really manage to uh, stay in its uh, privileged position So the question then is really where are the groups to build on that can really strengthen the civic uh, uh, components the civic framing of memory politics yeah and this is i think a highly political issue if i see so most of the funding for softlap armenia totalitaris is coming from western donors so who have an understanding how important a critical self critical reflection of the past is but how then to um, instigate an interest in society as now the the, the person is not here who asks this the relevance for it today so even we have to start from the relevance so to your point of view what should be the starting point to have something that is 
inherent. In German, it was also not inherent. It was also continued funding and so on, exchange programs and so on and so forth. We have it in, in Georgia also. But this civicness, I think this is a, 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 a missing link here, really, to make a memory politics really to become more self-reflective. На самом деле отношение к проблеме семьи, человеку или гражданству, оно важно и для Армении, я думаю, не только для Армении, актуально не только в контексте политики памяти, оно вообще важно в контексте выстраивания нового образа гражданина, который, где видно, то есть как ты выстраиваешь вообще эту проблему, группа или человек, индивидуальность или групповые интересы. Это не просто философский вопрос, на самом деле, это достаточно практичный вопрос. И интересно, что дискуссии на эту тему у нас возникли и прямо сейчас идут очень активно, даже не по поводу политики памяти, а по поводу слогана, который теперь уже в парламенте занимающее большинство партия предложила, типа «Моя родина – очаг семейный, Армения – моя семья». И вот этот слоган, который ну, как бы каждый человек должен был написать от своей руки, ну те, кто хотят, да, и вот в форме билбордов они должны были, ну как социальная реклама, в том смысле, что отношение друг к другу должно быть такое же бережное, как в стране, как отношение между членами семьи. И вот та реакция людей, которая, во-первых, начала это не просто критиковать, а издеваться над этим слоганом, с одной стороны. С другой стороны, поднимая проблему того, насколько это на деле приводит к архаизации отношений. Это контрмодернизация социальной структуры, на самом деле. Это то, в общем-то, благодаря отчасти которой люди сумели подняться на эту революцию. Если посмотреть структуру участников революции, то там как раз-таки достаточно отчетливо, это тоже проговаривалось, что именно некое послабление вот этих семейных уз, когда каждый человек отвечал за себя, а не родители решали за то, что могут делать дети, и позволило, чтобы... Это же самая революция или изменения в Армении случились. И не случайно в той же России, например, мы видим, что закручивание гаек идет в обратном направлении. Родители отвечают за детей, и это переводится на уровне уже правовых юридических обязательств. И в этом смысле это очень похоже на то, что делал в Советском Союзе по поводу ЧСИР, да, статьи «Член семьи изменника Родины». И хотя мы всегда воспринимаем историю Советского Союза как историю модернизации, особенно для традиционных сообществ, но вот эта самая модернизация, где действительно какие-то изменения а, гендерных ролей происходили, в то же время оно строилось на закреплении вот этих групповых а, обязательств, групповой поруки, когда семью могли сослать а, только за то, что он член семьи. То есть... Политика памяти, например, в этом контексте, если она будет рассматривать ту же про проблему ЧСИР, э, или вот мы делали специальную карту, э, я ее проскочила, э, за недоносительство женщин, которые не донесли на своих мужей и за это сидели. Это, это сюжеты, вокруг которых можно говорить о проблеме вот, эт вот этих внутрисемейных отношений, где было бы важно показать, что... Э, гражданские ценности, они в первую очередь зиждятся где-то вот на определенной индивидуализации. И отношение хорошее или плохое, оно, конечно, должно выстраиваться не, не из-за каких-то там родственных отношений, а в силу определенных человеческих каких-то качеств. Для армян это очень сложно, потому что до этого уже была сильная, серьезная, долгая даже не по 
политика сверху, а политика, с одной стороны, замалчивания, непризнания и неработы с темой геноцида, где этнизация проблемы, этнизация травмы, оно гораздо проще создает вот эти мосты для восприятия проблем именно в контексте групповой ответственности. И, и, и здесь тоже, опять-таки, в той же политике памяти или даже больше методология устной истории, что мы пытались сделать, дает возможность посмотреть на себя, поменявшись местами, ролями а, с преследователями. И это делается достаточно публично тоже, например, в этом году, а, скажем, по поводу очередной годовщины геноцида был показан фильм, где а, там потомки жертвы и палачей вместе вот, проходят этот путь паломничества и слышат, а, высказывают друг другу все те возможные претензии, которые та или другая сторона имела. И вот это изменение позиции, и в обществе начался этот дискурс, потому что, скажем, оба героя симпатичные, и ты проникаешься к проблеме совершенно с другой стороны. И вот эта проблема памяти, политики памяти, как и политики унаследования, не, просто, не только травмы, но и вины, да, это вопросы, с которыми нужно работать. А они, они обязательны для того, чтобы выстроить более-менее или модернизированное общество. В этом я согласна. ისტორია და შეინარჩუნებინა ავთენტურობა ამ ყველაფერს, თუმცა მუზეუმი გახსნას ყველგან შეიძლება, მაგრამ ავთენტურობა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი და სამოქალაქო აქტივიზმი. ამ მხრივ ვერც აღმოსავლეთ გერმანელებს გერმანელებს ვერ დაუკარგავთ ამ სამოქალაქო ჩართულობა, სადაც ერთ მათი ამ აქტიურობის შედეგი იყო, რომ ეს მუზეუმები გაიხსნა და აგრეთვე მათი აქტიურობის შედეგი არის რომ დღემდე გერმანიის გაერთიანება მშვიდობიან რევოლუციად ითვლება და არა ცვლილებებ Ես <gülüyor> 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 Konferansiya aris kamustilebis da asta gaziarebis sutkat sirce ogon tavistat sasuelero es mai tsardaems kausos sapchota tipur surats samzareuloshi tsutsuns inteligentebis ro vitsit ro tsudata sakme vasnobihreb tamas magram ar chans amisi gadachris gzebi ra uknat ra gavaketot tuki atsnobiereb ro ragats rigze ar aris autsilebrat mekhedad gzas ro ragats shetsvali am kutkhit ise gaime ro ver davikvekhnit problemas razet tkven gaaketet akcenti rom vinunda dazras es sakitkhi kho vinunda shetsvalos es motsemuloba jerjevit kargpiri aru chans martivi magalitia imis ამ ტიპის ორგანიზაციების თუნდაც მსხვერპლთა საზოგადოებების გაერთიანებების რეგიონულ დონეზე მსგავსი ინიციატივების განვითარების პრეცედენტები თუნდაც ჩვენს უახლოეს მეზობელს რო შევადა როდ ძალიან ცოტა გვაქვს მეტიც ანუ ცენტრში თბილისშიც კი მთელ განვლილი 10 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ჩვენი მსგავსი პროფილის ორგანიზაციის 
აღმოცენება და განვითარება სამცხოვრებ არ ქონია სამცხოვრებ თუ ამბობთ იმიტომ რომ ისევ ძალიან მწირი რესურსია ამ კუთხით კლევისა და საგანმანათლებლო მუშაობის კუთხით ანუ ეს საჩვენებს უსტად ამ პრობლემის სიღრმეს რომ არ ყოფნის რესურსი ანუ პირველ რიგში რომ რაღაცის კრიტიკული გაზრება დაიწყოს ამისთვის თავის თავად კითხვების დასმა აუცილებელი საჯაროდ ღია და აქტიურად ეს კითხვები უნდა მოვიდეს საიდან კაც ანუ ეს უნდა გაიდგეს გარკვეულ კლევაზე და აქტიურ სამეცნიერო მუშაობაზე რომელიც მისცემს იმპულს უფრო ფართო წრეებს საზოგადოების რაც ჯერჯერობით ისეთ მასშტაბში არ გვაქვს როგორც სასურველია თავის თავად მე ვეცადე მესაუბრა რამდენი ხელი შემშალი ფაქტორია ამის სახელმწიფოს ხრიდან და ჩვენი მუშაობის პოლიტიკა როგორც ორგანიზაციის ამ კუთხით არის მოწყობილი შემდეგ ასე თქვათ ფორმულაზე რომ რას ველით და რას ვითხოვთ ჩვენ სახელმწიფოსკან არ გვაქვს დიდი წარმოდგენა რომ მას აქვს ექნება აქტიური პოლიტიკა მეხსიერების კუთხით არ ველით მისგან სამწუხაროდ ფინანსურ და სხვა რესურსებით ხარდაჭერას თუმცა მინიმუმი მაინც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ რომ გახსნას ველი ამისთვის რაც ეხება არქივებს რაც ეხება წყაროებთან თავისუფლად მუშაობის შესაძლებლობას ესეც კი ძალიან დიდი მიღწევა იქნება თუმცა მაგალითად ხვალ არის ზუსტად რის გამოც ნაწილი ჩვენი წარმომადგენლებს ვერ დაესწრება კონფერენციას პარლამენტის განათლების კომიტეტში მოსმენა ეროვნული არქივის შესახებ კანონის იმუხლების კორექტირება ცვლილების შესახებ რომელიც ხელში უჭერს ნებისმიერ კლევარს აიძულებს მას რომ ასობით ლარი და ათასობით ლარი გადაიხადოს დოკუმენტების ამოღებაში და ასევე ზოგიერთ დოკუმენტში უბრალოდ მას მთელ ინფორმაციას უშტრიხავენ თითქოს ეს პერსონალური ინფორმაცია ანუ ამ ხრივადაც კი ჯერჯერობით ვერ შევძელით ვერ შეძლო ჩვენ მა სტკვათ ინტერესთა ჯგუფმა გარკვეული პოზიტიური ცვლილებების მიღწევა რა შეიძლება იყოს გამოსავალი აქედან თავისა რთულია ეს რო იცოდეთ და ზა სცენარი ქონდეს უკვე ამოქმედებული ციქნევა და გარკვეულია თუ რაღაც ჩემი კერძო მოსაზრებით ეს მაინც არის გარკვეული როგორ შეიძლება ითქვას დიდი ცვლილებების სცენარში თუ გამოიაზრებთ გარღვევას ამ კუთხით როგორიც არის ზოგადი პოლიტიკური სიტუაციის შეცვლა და გარკვეულწილად თაობათა ცვლილება რომელიც ნელ-ნელა იწყება ჩვენს რეალობაში ამის მაგალითი არის თქვათ რაც მოხდა ამ წლის განმავლობაში როდესაც იყო სტიქიური საპროტესტო გამოცვლები ძირითადად მაინც ახალგაზრდული ელფერის იყო ეს პროტესტის ტალღა და ჩემთვის როგორც ამ კლევრისთვის და ისტორიკოსისთვის თვალსაცემი იყო რომ თუნდაც ამ პროტესტის ხარგაში ისტორიას ხონდა თავისი ადგილი აქ ფიგურირებდა ახლად შიმშილი ისტორიული ელემენტის გამოყენების ანუ ეს პროტესტი აფეთქდა აი ამ ყოფილი მეტროპოლია კოლონიის ასე თქვათ ურთიერთობის და დღევანდელი ქართულ რუსული ურთიერთობის ტკივილების ფონზე ძალიან სიმბოლურად გათამაშებული აქტის ფონზე როდესაც რუსი დეპუტატი პარლამენტის თავჯდომარის სავარძელში დაინახა რიგითმა ახალგაზრდა მოქალაქემ და თავის თავად აქ ამუშავდა ის ა დანერგილი თავის თავად კლიშეები არ ულაპარაკობთ ხა ეს სწორია თუ არასწორი თუ სასარგებლოა თუ ასე თქვა თუ სარგებლო რამაც მობილიზება გამოიწვია ხო და მთელი ამ პროცესების განმავლობაში ყოველთვის იყო გარკვეულწილად ნება და სურვილი ამ სტიქიურად თვით ორგანიზებული ჯგუფების გან ისტორიაც ყოფილი იყო მობილიზების ელემენტი თუმცა დიდად ეს არ და ვერ გამოვიდა რაც აქვს თავის მიზეზები და თვითონ ეს მოძრაობა ვერ ითარგმნება ჯერჯერობით პოლიტიკური კური ორგანიზაციის ფორმაში. ანუ სანამ ჩემი აზრით ახალი ტიპის პოლიტიკური ინტერესთა ჯგუფები არ გაჩდებიან, რომლებსაც გაუჩდებათ პრეტენზია აეს პოსტსაბჭოური დღის წესრიგი შეცვალონ ამ ქვეყანაში, ამ ხრივ დიდ გარღვევას არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ არც ერთი ფრაქცია შეიძლება ასე თქვა დღევანდელი პოლიტიკური ელიტის არა აქ მნიშვნელობა ესენი ოპოზიციაში არიან თუ სახელისუფლებო სტრუქტურებში არიან ჩამსხდარი მათთვის ეს არის ან ორგანულად უცხო ამ ტიპის საკითხებს შეიძლება და გარკვეული პოლიტიკის შემუშავება ან პირდაპირ სახიფათო მაგალითისთვის ეხა ყოფილი კაგებს ოფიცერი რომელიც დღეს 
parlamentis deputatis mandatit quizis chuens parlamentshi arab tar aris tavis tavat motivirebuli rom msgavsi kitkhvebi gachtes misi tsarsulis mimart da im organizatsiis akhmis mimart romels principshi dghemde amaqebat iski ara dghevandeli samtsukharot ese onda itkvas shegvidzlia shegvidzliat gwendot sitkvaze თანამედროვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საკითხიც კი პრობლემატური ამ კუთხით, ანუ ჩეკისტი რამდენად სამაყო ტერმინია მათთვის საკუთარ თვითონ იდენტიფიკაციაში. ანუ აქ არის ასე ვთქვათ პრობლემის არსი, სანამ ზოგადად სამოქალაქო ძალთა ბალანსის ამოძრავება გადაწონო არ დაიწყება, აქ ისეთი პატარა ჯგუფების არა აქ ნიშნავ ახლა ჩვენ ძალიან კრიტიკულად ვაფასებთ ჩვენ შესაძლებლობებს უნივერსიტეტს გაცილებით მეტი შეუძლია და იმედი გვაქვს რომ უნივერსიტეტი აქ თავის ნიშას დაიკავებს მაინც არ არის ეს საკმარის თუ კი ეს პოლიტიკურ დღის წესრიგში არ გადაითარგმნება და ამას წესით მიიღებს ახალი ტიპის პოლიტიკური ახალგაზრდა მოძრაობა რომლისთვის ეს იდეურად ახლო და გასაგები და პოლიტიკურად ასე თქვათ გასაგებისაგანია. სხვა მხრივ ეხა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ რომ არც გვაქვს ამის რესურსი და არც ჯერჯერობით იმდენი რამ ეს ათქმელი რო აი სოფელ სოფელ ვიაროთ ნებისმიერ ქალაქის უბანში დისკუსიების ორგანიზება გავწიოთ და ესე გავაღვიძოთ ინტერესი და მობილიზება ამ პრობლემების გააზრების კუთხით ძალიან ასე თქვათ ფანტასტიკური სცენარია. შეიძლება რაღაც დონეზე ამა ნიმუშაოს, თუმცა ეს დიდ ძრებს ვერ გამოიწვევს. თუ კი ეს პრობლემატიკა არ დაიკავებს თავის ადგილს უფრო გლობალური ცვლილებების სცენარში, რომელიც ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა, ამით მე მგონი ვასრულებთ ჩვენს ძალიან საინტერესო პანელს. დიდი მადლობა ყველა მომხსენებელს და ყველას ვინც კითხვები დასვა ხოლამდე.